بسم الله الرحمن الرحيم جودا مهانا إبراهيم دخم دنگر بمبل بچ الكلمة الطيبة اتشو نل لواك برانجد اندر اور سينيا اور پتان لکارن جوردان اندر مري بوميل علنجي ترنجي نادن ورم بران اندر مري بوميل اوڑا کرنگ گيا ايرن ولاية اندر آور پرتيگ ماي ساخ جريت اللي براهيم دخم رضي الله عنه وينا کندو بطنن Anda mesti bayar lecuh di situ. Ini ke negara itu lekuk bogan. Ayna curi ku ilal umran. Jenengal tamasi kyun nade teke bogan ulah badi edan. Tiatri ke badi jodih cuci kurungan nairte. Right cuci boi kuli ering. Left cuci boi kuli. Kayi gundu mau kaya right cuci kan parain nade leftan. Edan apa edkan nade. Jele anak le mana puram perpiku. Nair boya madi. Ini ke nane boya terakku di cer airport lekuk bogan. Erna ulto. Anu ponyan de ulu ludo ke road boya nade kandar nairte kurungi boi te. Orang siapa kahar? Orang Muslim yang lain lagi runno. Si ini mana ni lah? Dalam boleh kau lihat ni road ni. Jadi semua road ni lah lembut. Subhanallah. Tiri cuci bodoh. Orang kaya ni kaya ni orang kaya ni hijau lele. Jadi orang orang kat itu resah hari kau. Boleh tiri cuci. Orang kau pandai orang lelai orang ni kau orang jari kah? Subhanallah. Yang orang tanah beri yang mana ni cody kena dah. Ayat ceri ikut ilal umran. Negeri itu lek town ni lek kulla beri yang dah. Mahana Ibrahim, Madhu Muradi Allahu Nu, Atmiya Maya Perivesham, Atmiya Maya Peripavan Maya, Oru Oru Bhavan Yil Nil Kunda Neera Manade, Palli Kaad Chundi Kaad Chukurtu Varanyu, Jenengal Tamasi Kunda Idam Idhen Neyan, Ida Ana Palli Ida Ana Jenengal Kana Anu Lavadi, Palli Kaad Tele Ke Chundi Kaad Chukurtu, Ne Maranyu Alaiyani Kari Enda De, Jenengal Tamasi Kunda Idhen Neyan Ana Jenengal Tamasi Kunda De, Piyal Ke Deshe Mano. Cantam waru unda ready kudu tu, fashion jawa jaya, muka ngan te kiri perjuju na, cantam waru unda ready kudu tu. Aa wede na il muka te, muri bu bina peran mahana buragal kai gud, kai urti do anche dud. Allahumma adhil hul jannah, Allahumma adhil hul jannah, Allahumma adhil hul jannah. Padat sebene iyal surga terik kadat tena, iyal ke surga ngu dukane, iyal ke surga ngu dukane. Subhanallah, iyal anda mutu yenta i sambon. Adakah yang binnya berdandan? Yang mana ke? Oh, beri ganjil beri cincang kereta leliti. Anak itu cuci cuci kudung air, batang anak kahar cuci cuci. Yang mana rasa berdu? Pakai tapa orang yang mana orang anak kandu? Desh yang beri cincang anak adi kudu terindah yang ada. Caya orang yang kahiyu terindah ni kisah organ dengan negara doa aje. Anak itu physical description tu beranjang. Yang mana yang mana? Syarikat itu bermul. Adi berahi mudah hamdanggal airi kita. Pui pui terpedi ke? Pui terpedi ke? Amahana ayam manusia ni anak ni adi cede. Dah beranju ya, wajila, pada cawan ini, ini nasib me, ni an indah ni cedah deh. Odi cendu, kutgari ini beri cete. Mari bumi beri, terangnya nadan, mahaan abrakala kandati, kal kelbu ini gunto beranju ma pakan eh, cemikan eh, ninggalah irundo bandi, ni an aranju tillya ini ke portu deranam, apu deranam, portu ni rigan, ma portu ni rigan. Kodal beranju ya, sih, kena, yende bin ninggal ya, sorokan gunto kena kadu ayer teting, i ma diri adi adi cete, ninggal sorokan gunto kena kadu ayer ke. سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الله من رسول برا يندد نان كتير تند مسلم آية منشني أيدن قلم مريبه دنيو مريبه وندايال بنيو Cina mau undaial, roga mau asuh mau bandu betal, adur cemiku gaya anggil, adin ne pagar malahu, yambar um pati pelum guru kuman dengan yang kerti tuhund, ini manusian dadi garanam, ini kundaai wedenil, wujud bad nan ma malahu ini kederim bol, ini alk nyan pagar um guru kenda de shaba mano. Ayat ini kita nanti melihat kerana apa ayat, adakah kerana ayat ke surga guru kena yang dengan yang doa aja juga yang iru nuh yang al kelimat tu tuh ibu ayat ayat cemam beri udah kerana mana Ibrahim itu kemudian Allah pun kau benda jibidam al kelimat tu tuh ibu darab Allah mazalan kelimat tuh ibu kesejarah tuh ibu asluha thabit أصلها ثابت وفرعها في السماء نلّا ورواك إنّنا يا أنا نلّا بجن إنّلك يبدرم نلّا بديكرنا ما يونداعو منشين عند الواقع أنا نان منشين عند بارا عند منشين الواقع أنا واقع إني بلاي إلّا إنّل آه منشين إني بلاي إلّا نان منشين عند ده أبند الواقع غلان هذا نلّا واقع شلون ما يماره وما شماره Okay, perempuan orang na perempuan cipta lek ke, ciri orang na anak kiki kari nyale, terayu, terayu, perempuan orang doa rekan doa ni, mma iman doa rekan cipta naya, orang doa rekan cipta orang tinggal naya, ya teralal orang na sonda makar doa rekan doa rabbi endam mma jangan na rekan buka, ya teragala orang orang rekan doa ni itu, orang ni na awer itu umma rekan, upama orang na awer itu makar orang na awer itu, nama orang na awil ni na berupulawa kuna wakgal, sonda makar lodo boleh beraya ambari lndan, 
മക്കളത് ക്ഷമിച്ചേക്കും ഉമ്മയെ ഉമ്മയല്ലേ വാപ്പയല്ലേ അവർക്ക് നന്മ ചെയ്യേണ്ട ഒക്കെ ശരിയാണ് പക്ഷെ എന്ത് ചെയ്യണം ഉമ്മയും വാപ്പയും അവരുടെ വിഷയം ഒന്ന് കറക്റ്റ് ചെയ്യുകയും വേണം കലിമത്വ നല്ല വാക്ക് ആളുകൾ അതെ ഇഷ്ടപ്പെടൂ അള്ളാഹുവിന് അതാണ് ഇഷ്ടം മലക്കുകൾക്ക് അതാണ് ഇഷ്ടം അതുകൊണ്ട് ജീവിത വിജയത്തിന്റെ ഏറ്റവും വലിയ മാതൃക ഏറ്റവും വലിയ മാർഗരേഖ അൽ കലിമത്ത് തൊയ്യബ നല്ല വാക്കാണ് അതെല്ലായിടത്തും ഒരു പോലീസുകാരനോട് കയറി കയർത്ത് സംസാരിക്കും അങ്ങനെ ചെയ്യല്ലേ അവർ ഡ്യൂട്ടി ചെയ്യുന്ന ആളുകളാണ് അവരുടെ ഉത്തരവാദിത്ത കർത്തവ്യ നിർവഹണത്തിലാണ് ഒരു ഓഫീസിലേക്ക് കയറി ചെന്ന് കയർത്ത് സംസാരിക്കല്ലേ ഒരു ഡോക്ടറോട് തട്ടിപ്പ് കയറി സംസാരിക്കല്ലേ ഒരു നഴ്സിനോട് നിങ്ങളെ ശുശ്രൂഷിക്കുന്ന ആളുകളോട് ഒരു ജോലി ചെയ്യുന്ന സ്ഥാപനത്തിൽ ചെന്നിട്ട് അങ്ങനെയൊന്നും ചെയ്യല്ലേ മുസ്ലിം അൽ ഖലിമത്ത് തൊയ്യബ ഏറ്റവും നല്ല സൗമ്യമായ വാക്ക് പറയുന്നവരാണ് ولا تستوي الحسنة ولا السيئة ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم ഇങ്ങോട്ട് തിന്മ ചെയ്യുന്നവരോട് നന്മ കൊണ്ട് പ്രതികരിക്കണം നബിയെ ഇങ്ങോട്ട് തിന്മ ചെയ്യുന്നവരോട് അങ്ങോട്ട് നന്മ ചെയ്യണം നബിയെ അങ്ങനെ ചെയ്താൽ നിങ്ങളും മറ്റാര് തമ്മിലാണോ ശത്രുതയുള്ളത് ആ ശത്രു നിങ്ങളുടെ ഏറ്റവും നല്ല മിത്രമായി മാറുന്നത് കാണാം അങ്ങനെയാണ് ഒരു മനുഷ്യന് നന്മ ചെയ്തു കൊടുക്കുന്ന സമയത്ത് ആ മനുഷ്യനിൽ ആ മനുഷ്യനിൽ നിന്ന് എന്തെന്നില്ലാത്തൊരു അനുസരണം എന്തെന്നില്ലാത്തൊരു ആദരവ് നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ കഴിയും അതില്ലാത്ത വളരെ വളരെ വിരളമാണ് നന്മ ചെയ്യ തിന്മ ചെയ്യുന്നവർക്ക് അങ്ങോട്ട് നന്മ ചെയ്തു കൊടുക്ക ഇങ്ങോട്ട് വേസ്റ്റ് ഒക്കെയാണ് അയൽവാസ് ഇങ്ങോട്ട് കൊണ്ടുവന്നിടുന്നത് അങ്ങോട്ട് ചോറ് വെക്കുമ്പോൾ ഒരൽപ്പം ചോറും കറി കൊണ്ടേ കൊടുക്ക ഇങ്ങോട്ടിടുന്നത് തിന്മയാണ് അങ്ങോട്ട് നന്മ ഇതങ്ങനെ പറയുമ്പോൾ നിങ്ങൾ ചിരിക്കലുണ്ട് എനിക്കറി നടക്കാൻ പോണില്ല അതുകൊണ്ടാ ഖുർആാൻ തന്നെ പറഞ്ഞു ഇത് സാധ്യമല്ല എല്ലാവർക്കും ഇത് എല്ലാവർക്കും കഴിയില്ല നല്ല ക്ഷമയുള്ളവർക്കും നല്ല സൗഭാഗ്യം കിട്ടിയവർക്ക് ഇങ്ങനെ പെരുമാറാൻ കഴിയുകയുള്ളൂ അല്ലാത്തതൊക്കെ ഇങ്ങോട്ടിട്ട രണ്ടു കൊട്ട അങ്ങോട്ട് നമ്മൾ അങ്ങനെ ചെയ്യാ അങ്ങനെയല്ല ഇങ്ങോട്ട് തിന്മ ചെയ്യുന്നവർക്ക് അങ്ങോട്ട് നന്മ ചെയ്യാൻ ഇങ്ങോട്ട് തിന്മ ചെയ്യുന്നവരെ അങ്ങോട്ട് തിന്മയായി പ്രതികരിക്ക മൃഗങ്ങൾ പോലും അങ്ങനെയല്ലേ ഒന്ന് പച്ച സാധുവായ പൂച്ചയെ ഒന്ന് കെട്ടിയിട്ട് റൂമിൽ അടച്ചിട്ട് പൂച്ചയ്ക്ക് എസ്കേപ്പ് ചെയ്യാൻ ഒരു വഴിയില്ലാതെ കെട്ടിയിട്ട് അതിനൊന്ന് അടിച്ചു നോക്കി അതൊരു നരിയെ പോലെ പെരുമാറും മൃഗസ്വഭാവമാണ് ഇങ്ങോട്ട് തിരിച്ച് മോശമായി അങ്ങോട്ട് മോശമായി മുസ്ലിം അങ്ങനെയല്ല മുമ്മിനായ മനുഷ്യന്റെ അൽ ഖലിമത്ത് തൊയ്യബ ഏറ്റവും നല്ല വചനം ചില സമയങ്ങളിൽ വാക്കുകൾ പറയാതിരിക്കുന്നതായിരിക്കും നല്ല വചനം മിണ്ടാതിരിക്കൽ ചില ചില വിഷയങ്ങൾക്ക് മറുപടി പറയാതിരിക്കൽ യുദ്ധം നടക്കുമ്പോ അബൂ സുഫിയാൻ ഉറക്കെ വിളിച്ചു ചോദിച്ചില്ലേ ഐന മുഹമ്മദു അഫീഖും മുഹമ്മദു നിങ്ങളിൽ മുഹമ്മദ് നബി ഇല്ലേ സുഹാബത്തിനോട് നബി പറഞ്ഞു ആരും മറുപടി പറയണ്ട ആരും മിണ്ടണ്ട മറുപടി പറയണ്ട എന്ന് പറഞ്ഞു പിന്നെ അബൂ സുഫിയാൻ എന്നവരെ ചോദിച്ചു എന്ന് അദ്ദേഹം മുസ്ലിം അല്ല അഫീഖും അബൂ ബക്കറിൻ നിങ്ങളിൽ അബൂ ബക്കർ ഇല്ലേ നബി ഞങ്ങൾ പറഞ്ഞു അബൂ ബക്കറെ ആരും മറുപടി പറയേണ്ടതില്ല മിണ്ടിപ്പോവണ്ട അഫീഖും ഉമർ നിങ്ങളിൽ ഉമർ ഇല്ലേ എന്നൊക്കെ ചോദിച്ചു നബി ഞങ്ങൾ മറുപടി പറഞ്ഞു ആരും മറുപടി കൊടുക്കരുത് ആരും പ്രതികരിക്കരുത് മൗനം പാലിക്കാൻ വേണ്ടി പറഞ്ഞു യുദ്ധം നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സമയത്ത് കാരണം യുദ്ധം നടക്കുന്ന സമയമാണത് ബിസ്വല്ലാഹു അലൈ വസ്ലമ തങ്ങൾ ആളുകളെ കൊല്ലാൻ ഇഷ്ടപ്പെട്ടവരല്ല യുദ്ധം കത്തിക്കാൻ ഇഷ്ടപ്പെട്ടവരല്ല പക്ഷേ പ്രതിരോധിക്കേണ്ട ഘട്ടം വന്നപ്പോൾ ഇസ്ലാം പ്രതികരിക്കാൻ പറഞ്ഞതുകൊണ്ട് യുദ്ധക്കളത്തിലേക്ക് വരുന്നതാണ് അള്ളാഹുവിന്റെ ഹബീബ് അതുകൊണ്ട് ഒരിക്കലും ഒരു തിന്മയെ തിന്മ കൊണ്ട് നേരിടരുത് ആ വെല്ലുവിളിക്കാരും മറുപടി പറയണ്ട എന്ന് മഹാനായ റസൂലുല്ലാഹി സൊല്ലാഹു അലഹി വസ്ല്ലം ഒരു നല്ല വാക്കിലൂടെ ഒരു മനുഷ്യനെ നന്മയിലേക്ക് കൊണ്ടുവരുന്ന പോലെ ഇസ്ലാമിലേക്ക് തന്നെ കൊണ്ടുവരാൻ കഴിഞ്ഞേക്കും വേദന ഒന്നും ഇല്ലെങ്കിൽ എഴുന്നേറ്റൊന്ന് സ്വലാത്ത ചൊല്ലി ഒന്ന് ഫ്രഷ് ആയിട്ടിരിക്കല്ലേ
ഒന്നുകൂടെ അള്ളാഹുദ് സ്വീകരിക്കട്ടെ ഇരിക്കിരിക്കെ ഒന്നും നിങ്ങളെ ബുദ്ധിമുട്ടാക്കാനല്ല ഒന്നും കഴിയും കാലക്കൊന്ന് ഫ്രഷ് ആയി ആ ഒരു മടുപ്പൊക്കെ പോകാനാണ് അൽഖലിമത്വ നല്ല വചനങ്ങളിലൂടെ ഒരാൾക്ക് ഒരു പക്ഷേ മുസ്ലിമാവാനുള്ള സൗഭാഗ്യം ഉണ്ടായേക്കും മുസ്ലിമാവാനുള്ള സൗഭാഗ്യം അള്ളാഹു നല്ല ഒരു വാക്ക് പറയുന്നതിലൂടെ നൽകിയേക്കും മഹാനായ സുഹാബി മുസ്ഹബ് ബിൻ ഉമൈർ റലിയല്ലാഹു തആല അൻ മുസ്ഹബ് ബിൻ ഉമൈർ എന്നവരെ റലിയല്ലാഹു തആല അൻ മഹാനവറുകൾ ഇസ്ലാമിലേക്ക് കടന്നു വന്ന് മദീനയിൽ ആദ്യമായി ഇസ്ലാമിക പ്രചരണം തുടങ്ങി വെച്ചത് മുസ്ഹബ് ബിൻ ഉമൈർ റലിയല്ലാഹു അൻഹു ആൻ മദീനയിലെ പ്രഗൽഭനായ നേതാവാണ് ഉസൈദ് ബിൻ ഹുദൈർ റലിയല്ലാഹു അൻഹു ഉസൈദ് ബിൻ ഹുദൈർ എന്നവർ എന്ന് മുസ്ലിം അല്ല മുസ്ഹാബിൻ ഉമൈർ എന്നവർ ചെന്നിട്ട് ഉസൈദ് നിങ്ങളോട് ചോദിച്ചു ഉസൈദ് നിങ്ങൾക്ക് അള്ളാഹുവിനെ പറ്റി കേൾക്കണ്ടേ എനിക്കൊന്നും കേൾക്കണ്ട എന്ന് പറഞ്ഞു അള്ളാഹുവിനെ പറ്റി അറിയണ്ടേ അള്ളാഹു ലോകത്തിന് പറഞ്ഞയച്ച ഐസാ നബിക്ക് ശേഷം അന്ത്യ റസൂലായി വന്ന മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സൊല്ലാഹു അലി വസല്ല മതങ്ങളെ കുറിച്ച് അറിയണ്ടേ മുസ്ഹബേ നിങ്ങളുടെ ഈ പ്രചാരണം നിങ്ങൾ നിർത്തിവെച്ചില്ലെങ്കിൽ നിർത്തിവെച്ചില്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളെ ഞാൻ കൊല്ലാൻ പോകുന്നു മുസ്ഹബേ നിങ്ങൾക്ക് ഞാൻ വധശിക്ഷ നൽകുമെന്ന് ഭീഷണിപ്പെടുത്തിയപ്പോഴാ മുസ്ഹബ് റതിയല്ലാഹുന്ന് പറഞ്ഞത് യാ ഉസൈദ് ബിൻ ഹുദൈർ ഉസൈദ് ബിൻ ഹുദൈറെ നിങ്ങളൊന്ന് ഇരുന്നൊന്ന് കേട്ടു നോക്കണം ഇഷ്ടമായാൽ സ്വീകരിക്കാം ഇല്ലെങ്കിൽ തള്ളിക്കളയാം ഒന്ന് കേട്ടുകൂടെ എന്നാ പറയിൻ ആ നേരമാണ് അള്ളാഹുവിനെ സംബന്ധിച്ച് പറഞ്ഞു കൊടുക്കു കൊടുക്കുന്നത് വിശുദ്ധ കലാം അള്ളാഹുവിന്റെ ഖുർആാൻ ഓതി കൊടുത്തു ഓതി കൊടുത്തപ്പോ സൈദ് റതി അള്ളാഹുവിന് ചോദിച്ച ഒരു ചോദ്യം ഇതാണ് ഈ ദീനിലേക്ക് കടക്കാൻ എനിക്ക് എന്താണ് വഴിയുള്ളത് ഒന്ന് കുളിച്ച് ശുദ്ധിയായിട്ട് വാ നിങ്ങൾക്ക് മുസ്ലിമാവാനുള്ള വചനം ഞാൻ ചൊല്ലിത്തരാം ഹുദൈറെന്ന പ്രമാണിയായ വീരശൂരനായ മദീനക്കാരൻ ആദ്യമായി മുസ്ലിമാവുന്നത് മുസ്ഹബ് റുദയല്ലാവുന്നുവിന്റെ സൗമ്യമായൊരു വാക്ക് കേട്ടുകൊണ്ടാണ് സൗമ്യമായൊരു വാക്ക് നമ്മൾ പോണല്ലോ പൊയ്ക്കോട്ടെ എന്ന നയം അങ്ങനെയല്ല പുറത്തുള്ളവരും ഇങ്ങോട്ട് അകത്ത് വരണം എന്ന രീതിയിൽ പ്രവർത്തിക്കണം എന്നാ അങ്ങനെയാണ് പ്രവർത്തിക്കേണ്ടത് പുറത്തുള്ള ആർക്കെങ്കിലും അകത്തേക്ക് കടക്കാനുള്ള അവസരം ഒരുക്കി കൊടുക്കണം മുസ്ഹബ്രതിയല്ലാഹുവിന്റെ കയ്യിൽ ഉസൈദ് ബിൻ ഹുദൈർ എന്നവർ വന്നപ്പോ ഉസൈദ് റതി അള്ളാഹുന്ന് പറഞ്ഞു മദീനയിൽ ഒരു മനുഷ്യനുണ്ട് അയാളെങ്ങാനും മുസ്ലിം ആയാൽ മദീനയിലെ ആയിരക്കണക്കിന് ആളുകൾ പിന്നിൽ മുസ്ലിം ആവും ആരാണത് സാദ് ബിൻ മുഹാദ് റതി അള്ളാഹുൻഹു ആണത് സാദ് ബിൻ മുഹാദിനെ ഒന്ന് ഇസ്ലാം പഠിപ്പിച്ചു കൊടുക്കൂ മുസ്ഹബ് തങ്ങൾ വന്നപ്പോ ഇതേ പ്രയോഗം മുസ്ഹബേ പുതിയൊരു മതത്തെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങളെ ഞാൻ കല്ലെടുത്തെറിയും നിങ്ങളെ ഞാൻ കൊന്നുകളയും മുസ്ഹബ് എന്നവര് പ്രകോപിതരാവാതെ പറഞ്ഞു പ്രകോപിതരാവാതെ പറഞ്ഞു ഒന്ന് ഇന്ന് കേൾക്കാൻ ഒരുക്കമാണോ ഇൻറീച്ച ഇഷ്ടപ്പെടുകയാണെങ്കിൽ ഫഹുദ് നിങ്ങൾക്ക് എടുക്കാം ഇല്ലേ നിങ്ങൾ കൊഴിവാവാ ഞാൻ പിന്നെ പറയില്ല ഒന്ന് കേട്ടുകൂടെ എന്നാൽ ഒന്ന് കേട്ടു നോക്കാം ആ വാക്കിൽ ഇരുന്നു കൊണ്ടാണ് അന്ന് ഇസ്ലാമിലേക്ക് കടന്നു വരുന്നത് ഇതേ ചോദ്യം ചോദിച്ചു എങ്ങനെയാ ഞാൻ മുസ്ലിം ആവേണ്ടത് യഗ്തസിൽ പോയി കുളിക്കണം ശുദ്ധിയാവണം എന്നിട്ട് ചൊല്ലിക്കോളൂ അദ്ദേഹം മുസ്ലിം ആയി എന്ന് മാത്രമല്ല തന്റെ തറവാടുണ്ട് ബനു അബ്ദുൽ അഷ്ഹൽ അക്കൗണ്ടന്റ് ആയിട്ട് സ്വന്തം സ്ഥാപനങ്ങൾ നിയമിക്കുന്നു ഹിന്ദുക്കളെയാണ് ഹിന്ദു ഉയർന്ന ഫാമിലികളിലെ ആളുകളൊക്കെ അപ്പൊ അവര് പറഞ്ഞു ഇന്ന് തന്നെ എനിക്കൊരു അനുഭവം ആണ് അങ്ങനെ ആ ഒരു വിഷയം പറഞ്ഞു അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു ഒന്നുമില്ല അവരൊക്കെ സത്യസന്ധന്മാരാണ് കള്ളത്തരം ചെയ്യൂല നമ്മൾ ആൾക്കാർ കുറച്ച് പൈസ ഒക്കെ എടുത്ത് മുക്കുന്ന മാത്രമല്ല തക്കം കിട്ടി അവിടെ നിന്ന് മുങ്ങും ചെയ്യും ഓൺ ടൈമിന് ജോലിക്ക് വരൂല മുതലാളിയെ പരിഷ്കാരം നടക്കുന്ന പള്ളികളെ പൂട്ടിപ്പിക്കുക പോലീസുകാരെ ഇടപെടുത്തിയിട്ട് പള്ളി പൂട്ടിയാൽ മതി ഞങ്ങൾക്ക് അധികാരം കിട്ടിയില്ലെങ്കിലും കുഴപ്പമില്ല ആ പള്ളി പൂട്ടണം ഈ രീതിയിൽ ഫിത്തനകൾ പിണപെട്ടാൻ തുടങ്ങിയിട്ട് ഫിത്തനകൾ പരക്കാൻ തുടങ്ങിയിട്ട് അധികം കാലമായില്ല ഖയാമത്തിന്റെ അടയാളങ്ങളിൽ അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂല് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അള്ളാഹുവിന്റെ പള്ളികൾക്കുള്ളിൽ ബഹളമുണ്ടാകുന്ന കാലമുണ്ടെന്ന് 
അള്ളാഹുവിന്റെ പള്ളികളിൽ ബഹളമുണ്ടാകുന്ന കാലം അവിടെ അടിപിടിയും ഒച്ചപ്പാടുകളും മിമ്പറിൽ കയറി ചിന്താബാദ് വിളിക്കുന്ന അവസ്ഥകളും ഉണ്ടാകുന്നത് അന്ത്യനാളിന്റെ അടയാളമാണെന്ന് മഹാനായ റസൂലുല്ലാഹുലിവസല്ലം ആ അടയാളങ്ങളെ നമ്മുടെ കേരളക്കരയിലെ മുസ്ലിമീങ്ങളുടെ മൂക്കിന്റെ മുമ്പിൽ കണ്ണിന്റെ മുമ്പിൽ നമ്മുടെ നാടുകളിൽ നമ്മുടെ മഹല്ലുകളിൽ നമ്മുടെ അങ്ങാടികളിൽ ഈ അന്ത്യനാളിന്റെ അടയാളം വരുമെന്ന് ആര് പ്രതീക്ഷിച്ചു ആര് നനച്ചിരുന്നു ഇതൊക്കെ നമ്മുടെ നാട്ടിൽ നടക്കുമെന്ന് ആ അടയാളമാണ് അള്ളാഹുവിന്റെ ദീനിന്റെ പേരിൽ അള്ളാഹുവിന്റെ ദീനിന്റെ പേരിൽ അനാവശ്യമായ പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കി പള്ളികളെ പൂട്ടിപ്പിക്കുന്ന ആളുകൾ ഓർക്കേണമേ അള്ളാഹുവിന് നിങ്ങളുടെ പള്ളിയല്ല വിഷയം അള്ളാഹുവിന് ആവശ്യം ഈ ഉമ്മത്തിന്റെ ഐക്യമാണ് ആവശ്യം ഐക്യമാണ് അള്ളാഹുവിന് വേണ്ടത് ആ ഐക്യത്തിന് തടസ്സം നിൽക്കുന്ന പ്രവർത്തനങ്ങൾ വിധ്വംസക പ്രവർത്തനങ്ങളാണ് എന്റെ സത്യവിശ്വാസികളെ വളരെ വേദനയോടുകൂടെ വിഷമത്തോടു കൂടെ പറയുകയാണിത് ആരും ആരെയും ആക്ഷേപിക്കുകയാണെന്ന് വിചാരിക്കരുത് നിലവിലൊരു പള്ളി ഉണ്ടായിരിക്കെ നിലവിലൊരു ജുമ നിർവഹിക്കുന്ന പള്ളി ഉണ്ടായിരിക്കെ അവിടെ ജുമ നിർവഹിക്കാൻ സൗകര്യവും ആളുകൾക്ക് കയറി നിൽക്കാൻ അവസരവും ഉണ്ടായിരിക്കെ ആ സ്ഥലത്ത് കൺമുമ്പിൽ തന്നെ വേറൊരു ജുമ തുടങ്ങിയാൽ പുതുതായി തുടങ്ങുന്ന ആളുകൾക്ക് ജുമ ലഭിക്കില്ല എന്ന വിഷയത്തിൽ അള്ളാഹുവിന്റെ ദീനിന്റെ കർമ്മശാസ്ത്ര പണ്ഡിതന്മാരിൽ ആർക്കാണ് അഭിപ്രായ വ്യത്യാസമുള്ളത് ജുമ ലഭിക്കില്ലെന്ന കാര്യം ഉറപ്പാണ് പിന്നെ എന്തിനാണ് ഈ ഒച്ചപ്പാട് എന്തിനാണ് ഇതൊക്കെ ചെയ്യുന്നത് എന്തിനാണ് ഈ സമൂഹത്തെ കഷ്ണം വെക്കുന്നത് എങ്ങാനും നമ്മളൊക്കെ ഒന്ന് നന്നാവാൻ തീരുമാനിച്ചു എന്ന് വിചാരിക്കാം ഒന്ന് ഐക്യപ്പെടാൻ തീരുമാനിച്ചു എന്ന് വിചാരിക്കാം അള്ളാഹിന്റെ പള്ളികൾ വഖഫാക്കപ്പെട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ അത് പൊളിച്ചു മാറ്റാൻ പറ്റുമോ പള്ളികൾ പള്ളിയായി നിൽക്കേണ്ടതല്ലേ വഖഫായി കഴിഞ്ഞാൽ ആ പള്ളി കയാമത്ത നാൾ ഇവർ അവിടെ നിൽക്കേണ്ടയോ വിഭജനത്തിന്റെ പേരിൽ വിഘടനത്തിന്റെ പേരിൽ ഒരു പള്ളി ഉണ്ടാക്കിയാൽ കയാമത്ത് നാൾ വരെ മായ്ച്ചു നീക്കാൻ പറ്റാത്ത ഒരു വിഘടനത്തിന്റെ അടയാളമാണ് പള്ളിയായി മാറുന്നത് ഒരിക്കലും പിന്നെ അത് പൊളിച്ചു നീക്കാൻ പറ്റില്ല ആ വിടവ് എന്നും കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കും ആ മിനാരവും പള്ളിയും നിലനിൽക്കുന്ന കാലത്തോളം ഈ ഉമ്മത്തിനെ ഭിന്നിപ്പിച്ചതിന്റെ പച്ചയായ ചോരക്കറ നമുക്കവിടെ കാണാൻ കഴിയില്ലേ ഇത് ഗുരുതരമാണതുകൊണ്ട് പള്ളി ഇല്ലാത്തിടത്ത് ഉണ്ടാക്കിക്കോ പള്ളി ആവശ്യമുള്ളിടത്ത് ഉണ്ടാക്കിക്കോളൂ അള്ളാഹ്ക്ക് വേണ്ടി ഉണ്ടാക്കിക്കോ മൻബനാഹി മസ്ജിദ അള്ളാഹ്ക്ക് വേണ്ടി ഉണ്ടാക്കിയാൽ കൂലിയുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ അതിന്റെ പേര് മസ്ജിദ് അങ്ങനെ മസ്ജിദ് നിറാറുകൾ ഒരുപാടായി ഇനിയും അതായി കൂടാ എന്ന നിർബന്ധമുള്ളത് കൊണ്ട് പറയുകയാണ് ജുമ നഷ്ടപ്പെടുത്തുകയും നിസ്കാരത്തിന്റെ ജമാഅത്തിന്റെ പൂലി പോലും നഷ്ടപ്പെടുത്തുന്ന രീതിയിൽ ഉള്ളടത്ത് തന്നെ മൂക്കിന് മുമ്പിൽ മറ്റൊന്ന് കൊണ്ടുണ്ടാക്കുന്ന ഈ സംരംഭം അടിയന്തരമായും ആരായിരുന്നാലും നിർത്തിയേ പറ്റൂ ഇത് അള്ളാഹുവിന് വേണ്ടിയാണെങ്കിൽ അള്ളാഹുവിനെ ഭയപ്പെടണമെന്ന് അള്ളാഹുവിനെ പറ്റി ഓർമ്മിപ്പിച്ചു കൊടുത്താൽ ഇത്തരം ആളുകൾക്ക് എന്താണ് അഹങ്കാരത്തിന്റെ സ്വഭാവം വരുന്നത് ഞങ്ങളോട് പറയെ ഞങ്ങൾ ആരാണെന്നറിയുമോ ഈ ചിന്ത പോലും കപട വിശ്വാസത്തിന്റെ അടയാളമാണെന്ന് മഹാനായ മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സൊല്ലാഹുലി വസ്ല്ലം തെറ്റുപറ്റിയത് തെറ്റാണെന്ന് സമ്മതിക്ക തെറ്റുപറ്റിയത് തെറ്റാണെന്ന് സമ്മതിക്ക ഉള്ളടത്ത് തന്നെ തുടങ്ങിയ ജുമുഴയെ നിർത്തിവെച്ചോ നിസ്കാര പള്ളിയാക്കിക്കോ ജുമുഴക്ക് നിനക്ക് എന്ത് പ്രയാസമുണ്ടെങ്കിലും അവിടെ നിലവിലുണ്ടായിരുന്നു ജുമാത്ത് പള്ളിയിലേക്ക് നീ വാ നിന്റെയും അവിടെ കൂടിയിരിക്കുന്ന ആളുകളുടെയും അഹീജ തമ്മിൽ വ്യത്യാസമില്ലല്ലോ പ്രശ്നമില്ലല്ലോ എന്തിനു വേണ്ടിയാണ് നമ്മൾ ഇങ്ങനെ തമ്മിൽ തല്ലുന്നത് അള്ളാഹുവിന് ഇൽഫത്താണ് ഇഷ്ടം അള്ളാഹുവിന് ഇഷ്ടം ഒരുമയാണ് പിശാച്ചിന്റെ ഇഷ്ടം ഭിന്നിപ്പിക്കലാണ് അതുകൊണ്ട് ഉമ്മത്തിന്റെ ഈ ഉമ്മത്ത് മനസ്സിലാക്കേണ്ട ഈ വിജയത്തിന്റെ മാർഗരേഖകളിൽ രണ്ടാമത്തേത് അൽ ഇൽഫത്തുവൽ മഹബ നമുക്കിടയിൽ സ്നേഹമുണ്ടാവലാണ് ഒരുമയുണ്ടാവലാണ് ഭിന്നിപ്പില്ലാതിരിക്കലാണ് അള്ളാഹു ജല്ല ജലാലു നമുക്കതിന് തോഫീക്ക് നൽകട്ടെ ജീവിതം പഠിപ്പിക്കുന്ന ജീവിതത്തിന്റെ വിജയം പഠിപ്പിക്കുന്ന മൂന്നാമത്തെ മാർഗരേഖ നമുക്ക് നന്മ ചെയ്യാൻ എന്തെങ്കിലും അവസരമുണ്ടെങ്കിൽ ആ അവസരം നഷ്ടപ്പെടുത്താതിരിക്കുക എല്ലാ നന്മയുടെ അവസരം ഉപയോഗിക്കുക നന്മ ചെയ്യാനുള്ള അവസരം നഷ്ടപ്പെടുത്താതിരിക്കുക ഏത് നന്മയിലേക്ക് മുന്നിട്ട് വരാം നമുക്കറിയുമല്ലോ നബി തങ്ങളുടെ പ്രിയപ്പെട്ട കൂട്ടുകാരൻ അബൂബക്കർ സുദ്ദീഖുറുദിന്റെ മുമ്പിലല്ലേ നബി തങ്ങൾ ചോദിച്ചത് നിങ്ങളിൽ ആരാണ് നോമ്പെടുത്തത് ഇന്ന് ആർക്കാണെന്ന് സുന്നത്ത് നോമ്പുണ്ടായിരുന്നത് ആരും കൈപൊക്കിയില്ല ഒരാൾ മാത്രം ശുദ്ധീഖുറുദിഹു ചിലരൊ
ഒരാൾ മാത്രം കൈപൊക്കി അത് ശുദ്ധീകരിക്കും റലി അള്ളാഹു സ്വഹാബത്ത് ചെയ്യാത്തത് കൊണ്ടല്ല അന്നതിന് സൗഭാഗ്യമുണ്ടായത് ശുദ്ധീകരങ്ങൾക്ക് മാത്രമായിരുന്നു മൂന്നാമത്തെ ചോദ്യം ചോദിച്ചില്ലേ നിബിതങ്ങൾ നിങ്ങളിൽ ഇന്ന് ആരാണ് ഒരു പാവപ്പെട്ടവന് ഒരു ഭക്ഷണം മേടിച്ചു കൊടുത്തത് ഞാനത് ചെയ്തു നബിയെ എന്ന് ശുദ്ധി ഹൃദയ വീണ്ടും ഒരു ചോദ്യം കൂടെ തങ്ങൾ ചോദിച്ചിരുന്നു നന്മയാണോ ഞാൻ ചെയ്തേക്കാം ആ ഒരു കാര്യം മഹാനായ അല്ലാമ ഫഹറുദ്ദീൻ റാജ് റഹ്മത്തുല്ലാഹി അലൈഹി തഫ്സീർ വിവരിച്ചിടത്ത് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ആ വിഷയം അലി റലി അള്ളാഹു അനുഭവനെ വിളിച്ച് നബി ഞങ്ങൾ പറഞ്ഞു അലിയേ ആ പള്ളിയുടെ മൂലയിൽ കിടന്നിറങ്ങുന്ന ആളെ അയാളോടൊന്ന് എഴുന്നേറ്റ് ഒതുവെടുത്ത് ഇരിക്കാൻ വേണ്ടി പറയണം അലി റലി അള്ളാഹുവിന് ചെന്ന് അയാളോട് പറഞ്ഞേ എഴുന്നേൽക്കി എഴുന്നേൽക്കി ഒതുവെടുക്കി എന്ന് പറഞ്ഞു അദ്ദേഹം എഴുന്നേറ്റ് ഒതുവെടുക്കുകയും ചെയ്തു അലി തങ്ങൾ വന്ന് എല്ലാവരും പേടിച്ചു പതിരാ നേരത്ത് എല്ലാവരും വിചാരിച്ചു എന്ത് പറ്റി ഇത് അങ്ങനെ ഇരിക്കുമ്പോ ഇവര് മശൂദങ്ങൾ പറയും ഞാൻ എന്റെ കുതിരയൊന്ന് റെഡിയാക്കി ആ ഒച്ച വന്നിടത്തേക്ക് പോകാനെന്ന് റെഡിയായി നിൽക്കുമ്പോഴുണ്ട് ഒരാളിന്റെ മുമ്പിലൂടെ ഓടുന്നു കുതിരപ്പുറത്ത് കുറച്ചു നേരം ഞാൻ തിരിച്ചു വന്നിട്ട് പറഞ്ഞു അതല്ലാഹുവിന്റെ റസൂലാണ് ജനങ്ങളിൽ ഏറ്റവും അനുഭവിക്കുന്നില്ലല്ലോ ഒന്നുമില്ല ഒന്നും നമ്മൾ ഒന്നും അറിഞ്ഞിട്ടില്ല നമ്മൾ ഒന്നും അറിയുന്നില്ല ആരാണ് ശുദ്ധീകൃതിയെന്നാവന് പറഞ്ഞത് ബിലാലെ 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 അള്ളാഹു യുഞ്ചി കല്ലാഹുൽ വാഹിദുൽ ലഹദ് അള്ളാഹു അള്ളാഹുവിനെ തന്നെയാണ് ശത്രുമയ്യ നിങ്ങൾ ആയിരം ണമെന്ന് ചോദിച്ചാലും ശുദ്ധിക്ക് തരാൻ ഒരുക്കമാണെന്ന് മഹാറഞ്ഞ നബിയെ എന്റെ ഉപ്പ അങ്ങേ അങ്ങേടത്തെ കൊണ്ടുവരണ നബിയെ അങ്ങേരികത്തേക്ക് ഞങ്ങൾ അങ്ങോട്ട് വരികയാ വേണ്ടത് അങ്ങ് ഇങ്ങോട്ട് വരലല്ല നബി ഞങ്ങൾ കിളിമ ചൊല്ലി കൊടുത്തു ശുദ്ധീകരമാണ് കരയാൻ തുടങ്ങി കഥ മുസ്ലിമായ സന്തോഷിക്കല്ലേ കരയാണോ ഞാൻ ഓർത്തു പോകുന്നു എന്റെ ഉപ്പയുടെ സ്ഥാനത്ത് ഞാനും നീയും പോയാൽ മല്ലിൽ ബനാച് നിന്റെ പെൺ സഹോ നിന്റെ സഹോ ഈ വീട്ടിലെ പെണ്ണുങ്ങളെ നോക്കാൻ ആരാനുണ്ടാവുക അതുകൊണ്ട് സാധേ നിങ്ങൾ വീട്ടിൽ നിന്നോ ഞാൻ പ്രായമായില്ലേ ഞാൻ പൊയ്ക്കോളാം മോനെ യുദ്ധത്തിൽ ആര് പറഞ്ഞു നമ്മളൊക്കെ വലിയ രസത്തിൽ പറയും അള്ളാന്റെ റസൂലിന്റെ കാലത്തൊക്കെ നമുക്ക് ജീവിക്കാൻ പറ്റിയിരുന്നെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ യുദ്ധം എനിക്ക് വേണം ബാപ്പ പറഞ്ഞു മോനെ എനിക്ക് താ മോനെ ഉപ്പ സ്വർഗായി പോയിപ്പ അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ ഉപ്പാക്ക് തന്നേനെ ഇതെനിക്ക് വേണം മഹാനായ ദീനാണിത് അവരൊക്കെ പടുത്തുയർത്തിയ ദീനാണിത് അള്ളാഹുവെ അവരൊക്കെ ചെയ്ത സേവനങ്ങളിലെ ആയിരം ഒരംശ നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നുണ്ടോ അള്ളാഹുവരോടുള്ള മഹബത്ത് കൊണ്ട് അവരെത്തുന്ന സ്വർഗത്തിലേക്ക് നമ്മൾ എത്തിച്ചു തരണേ എന്ന് റബ്ബിനോട് ആ ചെയ്യുന്നു അള്ളാഹുവെ ഞങ്ങളുടെ ഉദ്ദേശങ്ങൾ സഫലമാക്കി താതമ്പുരാനെ അബൂ ഹൈസമറതിയെ അത് അബൂ ഹൈസമയാവട്ടെ നോക്കുമ്പോൾ അത് അബൂ ഹൈസമറതി അള്ളാഹുന്റെ തന്നെയാണ് അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂൽ എഴുന്നേറ്റ് നിസ്കരിക്കാൻ മടി വരുമ്പോ ചാട്ടവാറ് കൊണ്ട് കാലിലടിച്ചുകൊണ്ടാണ് മഹാനായ മുസ്തജാബുദ്ധയായ ദുഇന് ഉത്തരമുണ്ടായിരുന്ന അബൂ മുസ്ലിം ഉൽ ഹൗലാൻ റതി അള്ളാഹുന്നു കാലിനിങ്ങനെ അടിക്കും എഴുന്നേൽക്കു എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് മൃഗങ്ങൾ എഴുന്നേൽപ്പിക്കണ പോലെ സ്വന്തം ശരീരത്തെ അടിക്കുന്നു എഴുന്നേൽക്കു നിസ്കരിക്കുക എന്ന് പറയും സ്വന്തം ശരീരത്തോടാണ് ഈ പറയുന്നത് പാതിരാത്രിയിലെ തഹജ്ജു നിസ്കരിച്ചിട്ട് മഹാൻ അവറുകൾ കരഞ്ഞുകൊണ്ട് പറയും വല്ലാഹി ഞാനിത് ചെയ്യുന്നത് മറ്റൊന്നുമല്ല അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂൽ സ്വർഗം തുറക്കാൻ വരുമ്പോൾ സ്വർഗത്തിന്റെ വാതിൽക്കൽ ചെന്ന് ഞങ്ങളും തിരക്കാനുണ്ട് ഞങ്ങളും പോയി തിരക്കാൻ തന്നെ തീരുമാനിച്ചു നബിയോടൊപ്പം ഞങ്ങളുടെ സുഹാബിമാർ മനസ്സിലാക്കട്ടെ അവരുടെ പിന്നിൽ അവർ ഉപേക്ഷിച്ചു പോന്നത് താപിയങ്ങളും താപി താപിയങ്ങളുമായി സുഹാബത്തിന്റെ പിന്നിൽ വന്നത് ആൺകുട്ടികളാണ് എന്ന് സുഹാബികൾക്ക് മനസ്സിലാവാൻ തന്നെയാണ് ഇങ്ങനെ ഞങ്ങൾ അധ്വാനിക്കുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞ മഹാനാൻ അബു മുസ്ലിമുൽ സ്വഹാബികൾക്കറിയണം സ്വഹാബികൾ മാത്രമല്ല നിബി ഞങ്ങളുടെ കൂടെ സ്വർഗത്തിലേക്ക് പോകുന്നത് ഞങ്ങളുമുണ്ട് തിരക്കാൻ സ്വർഗത്തിന്റെ വാതിൽ തുറക്കുമ്പോ ഞങ്ങളുമുണ്ട് ഒരുങ്ങുകയാണെന്ന് പറഞ്ഞ നന്മയുടെ ഒരവസരവും നഷ്ടപ്പെടുത്താതെ ജീവിച്ച അബൂ മുസ്ലിമുൽ ഹൗലാനി റതി അള്ളാഹു ലാഹു നമുക്ക് തോഫിക്ക് നൽകട്ടെ നാലാമത്തെ ഒരു വിഷയം അള്ളാഹുവിന്റെ മാർഗ അള്ളാഹുവിന്റെ മാർഗത്തിലേക്ക് ദാവത്ത് ചെയ്യാനുള്ള ഒരവസരവും നഷ്ടപ്പെടുത്തിക്കാനും പോകുന്നില്ല വിജയിക്കാനും പോകുന്നില്ല
ചിലർ വന്നു എന്ന് വരും ചിലർ വന്നില്ല എന്ന് വരും നമ്മൾ ക്ഷണിക്കൽ എങ്ങോട്ടാ നമ്മൾ ഒരാളെ ക്ഷണിച്ചാൽ കല്യാണത്തിന് ക്ഷണിക്കൂ അല്ലേ വീട്ടിക്ക് ക്ഷണിക്കൂ അല്ലേ ആരെങ്കിലും റോട്ടിക്ക് ക്ഷണിക്കാറുണ്ടോ റോട്ടിക്ക് ക്ഷണിക്കോ ഇന്ന് വാമ്മ തറയിട്ടാൽ റോട്ടിനൊക്കെ എത്തുക എന്ന് പറയോ വീട്ടുകാരെ പരസ്പരം മീറ്റ് ചെയ്യാൻ ഒരു അതിഥിയെ വിളിച്ചിട്ടേ റോട്ടിലേക്ക് ആരെങ്കിലും വിളിക്കോ ഇല്ല ഡെസ്റ്റിനേഷനൊക്കെ ആ വിളിക്ക വഴിയിലേക്ക് വിളിക്കോ അള്ളാഹു വിളിച്ചതെങ്ങോട്ടാണെന്നറിയോ ബിസ്മില്ലാഹിറോഹിം അള്ളാഹുവിന്റെ മാർഗത്തിലേക്കാ വിളിക്കാൻ പറഞ്ഞത് റോട്ടിലേക്കാ അള്ളാഹു വിളിച്ചത് അള്ളാഹുവിലേക്കല്ല അള്ളാഹുവിന്റെ വഴിയിലേക്ക് നിങ്ങൾ ക്ഷണിച്ചോളൂ ആളുകളെ അള്ളാന്റെ വഴിയിലേക്ക് നമ്മളൊക്കെ ആ വഴിയിലാണ് ആ വഴിയിൽ കിടന്നാൽ ചിലരുടെ ഹൈ സ്പീഡിൽ പോകും ചിലരുടെ മെല്ലെ പോകും ചിലരുടെ കാറ് ബ്രേക്ക് ഡൗൺ ആവും ചിലരെ പെട്രോൾ അടിച്ച് പിന്നെ ഓടും ചിലര് പഞ്ചറൊക്കെ നന്നാക്കി പിന്നെയും ഓടും ചിലരവിടെ വണ്ടിട്ട് നടന്നു പോകും വഴിയിലേക്ക് കിടക്കിൻ ആ വഴിയിലേക്ക് കിടക്കാനാണ് നമ്മളോട് പറഞ്ഞത് വഴിയിലേക്ക് ക്ഷണിക്കുവൻ ആളുകളെ വഴിയിലേക്ക് ക്ഷണിക്കണം അള്ളാഹു ചാല മാത്രമാണ് വഴിയിലേക്ക് ക്ഷണിച്ചത് നമ്മളൊക്കെ വീട്ടിലേക്ക് ക്ഷണിക്ക ഡെസ്റ്റിനേഷനിലേക്ക് എത്തിക്കുന്നത് അള്ളാഹുവാണ് നമ്മൾ വഴിയിലേക്ക് ക്ഷണിക്കണം വിളിക്കാൻ നിഷ്കരിക്കാൻ ചിലപ്പോൾ നിഷ്കരിച്ചില്ല എന്ന് വരും വിളിച്ചു നോക്കുക വന്നെങ്കിലായി ചിലപ്പോൾ സ്വീകരിച്ചില്ല എന്ന് വരും വിളിക്കുക നമ്മൾ വിളിക്കാൻ കടപ്പെട്ടവരാണ് ഹസനുൽ ബസ്വരിയുടെ കാലത്ത് അന്ന് വാസത്തിൽ ഇറാക്കിൽ അന്നത്തെ ഭരണാധികാരി വലിയൊരു കൊട്ടാരമുണ്ടാക്കി ആ കൊട്ടാരത്തിന്റെ കുടിയിരിക്കൽ നടക്കാണ് നമ്മൾ ഇവിടെയൊക്കെ കുറ്റൂസ എന്നല്ലേ പറയല്ലേ കുറ്റൂസ എന്നല്ലേ കുടിയിരിക്കുക എന്ന് പറയും ഹൗസ് വാമിംഗ് എന്ന് പറയും കുറ്റൂസ എന്ന് പറയില്ലേ വേറെ ജില്ലക്കാർ കേൾക്കുമ്പോൾ ചുരുക്കി എന്താ പേ കുറ്റൂസാണ് അപ്പോ കുടിയിരിക്കൽ ഉണ്ടാവുമ്പോ നമ്മൾ എല്ലാരും വിളിച്ചു കൊണ്ടുവരും വരുന്ന ആളുകളൊക്കെ നന്നായിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ അടുക്കള നന്നായി ബാത്റൂം നന്നായിട്ടുണ്ട് പ്രധാനമായി കാണിച്ചു കൊടുക്കുക അത് വേറെ വിഷയം അപ്പോ എല്ലാം കാണിച്ചിട്ട് നന്നായി എന്ന് പറയലാണ് നമ്മൾ ഇഷ്ടപ്പെടുക വീട്ടുകാരൻ ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന അതാണ് നന്നായി ഉഷാറായിട്ടുണ്ട് നല്ല തേപ്പാണ് നല്ല പണിയാണ് നല്ല ഉഷാറാണ് നല്ല ക്വാളിറ്റി ഉള്ള സാധനമാണ് ഹസനുൽ ബസ്വരിയ റലി അള്ളാഹുനഹും അന്നത്തെ ഭരണാധികാരിയുടെ കൊട്ടാരം കാണാൻ വിളിക്കപ്പെട്ട അതിഥികളിലുണ്ട് അവിടെ വന്ന് നിൽക്കുമ്പോ സ്വഹാബി അവിടത്തെ താപിങ്ങളായ ആളുകളുണ്ട് കൂടെ ആലിബിങ്ങളുണ്ട് എല്ലാവരുമുണ്ട് കവികളുണ്ട് കഥാകൃത്തുകളുണ്ട് എല്ലാവരും അവിടെ ഉണ്ട് എല്ലാവരും ഇദ്ദേഹത്തെ പുകഴ്ത്തി കൂടി ഇദ്ദേഹമാണെങ്കിലോ മോശമായൊരു ഭരണാധികാരിയായിരുന്നു ആ കൊട്ടാരം വാസത്തിന്റെ അമീറായിരുന്ന ആള് സ്റ്റെപ്പ് കണ്ടു കാര്യമായിരുന്നു അലഹമുല്ലാസ്വലാത്തുസ്സലാമസൂലില്ലാസംഗണ്ട തുടങ്ങി എന്നിട്ട് പറഞ്ഞു മോശക്കാരിൽ ഏറ്റവും മോശപ്പെട്ട ഒരാൾ ഈ കെട്ടിടം ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുകയാണ് മുസ്ലിമീങ്ങളുടെ പൈസ ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് മുസ്ലിമീങ്ങളുടെ പൈസ ഒഴിച്ചിട്ട് അവൻ വലിയൊരു കൊട്ടാരമുണ്ടാക്കി ഇതിനേക്കാളും വലിയ കൊട്ടാരമുണ്ടാക്കി ആളുകൾ ഹാറോനും ഫിറാവനും ഇവിടെ കഴിഞ്ഞു പോയിട്ടുണ്ട് ഫിറാവനും പറഞ്ഞില്ലേ എനിക്കല്ലയോ അലൈസലിമുൽ കുമിശ്വറ ഞങ്ങളുടെ പ്രസംഗമാണിത് എനിക്കല്ലയോ ഈജിപ്തിന്റെ അധികാരം ഈ നദി എന്റെ കാലിന്റെ താഴെയല്ലേ ഒലിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് നിങ്ങൾ കാണുന്നില്ലേ എന്ന് ഫിറാവിന് പറഞ്ഞപ്പോ അവന്റെ തലയുടെ മീത് നദി ഒഴുക്കിയവനാണ് അള്ളാഹു എന്ന് പറഞ്ഞു ഹസൽ ബസ്വരിയുള്ളവൻ രാജാവ് നിങ്ങളെ കേട്ടുന്നിട്ട് സഹിക്കുക ഒരൊറ്റ കുട്ടി അതിന് എതിർത്ത് പറഞ്ഞില്ല എന്നാ രാജാവ് അങ്ങ് എഴുന്നേറ്റ് പോയിട്ട് കൊട്ടാരത്തിനകത്ത് കയറി സർവ്വ പോലീസുകാരെ വിളിച്ചു കൊണ്ടുവന്ന് അങ്ങ് ചീത്ത പറഞ്ഞു എന്നെ ഈ നിലക്ക് അപമാനിച്ചിട്ട് നിങ്ങളാരും ഒരക്ഷരം മിണ്ടിയില്ലല്ലേ എന്ന് ചോദിച്ചു പി കെ ബഷീർ എന്ന് ചോദിച്ചിക്കണം അങ്ങനെ അല്ലേ അപ്പൊ നിങ്ങളാരും എന്റെ എന്നെ പറ്റി ഇങ്ങനെ ആക്ഷേപിച്ച് പറഞ്ഞിട്ട് നിങ്ങളാരും എന്തേ ഒരക്ഷരം മിണ്ടാതിരുന്നത് എന്ന് ചോദിച്ചു എന്തേ നിങ്ങൾ മിണ്ടാതിരുന്നത് ഞങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യും പണ്ഡിതനല്ലേ എന്ന് പറഞ്ഞു ആ മനുഷ്യന്റെ ചോര ചിന്തിയിട്ട് ഞാൻ അടങ്ങു ഞാൻ അയാളെ കൊല്ലാൻ പോവുകയാണെന്ന് പറഞ്ഞു ഹസനിൽ ബസ്വരി ഇറതി അള്ളാഹുനഹുവിനെ ഉദ്ദേശിച്ചുകൊണ്ട് മാണ്ടിയിരിക്കലിന് ഹൗസ് വാമിങ്ങിനെ വന്ന സമയത്ത് രാജാവ് ദേഷ്യം പിടിച്ചുകൊണ്ട് ചോദിച്ചു നിങ്ങൾ ആരും ഇവിടെ മറുപടി പറയാനുണ്ടായില്ലേ എന്നെ പറ്റി ഇങ്ങനെ ആക്ഷേപിച്ചിട്ട് നിങ്ങൾ ആരാ ഒന്നും മിണ്ടാതിരുന്നത് എന്ന് ചോദിച്ചപ്പോ അവർക്കൊന്നും ഇവിടെയില്ല അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു ഞാൻ ഈ പണ്ഡിതനെ കൊല്ലുക തന്നെ ചെയ്യും അയാളുടെ ചോര കണ്ടിട്ട് ഇവ
യാബാ സഈദ് ഇദ്രിസ് ഹുന ഇവിടെ ഇരിക്കുന്നെന്ന് പറഞ്ഞ് വിരിപ്പ് വിരിച്ചു കൊടുത്തു അവിടെ രാജാവും ഇരുന്നു എന്താണ് വിശേഷം എന്നൊക്കെ ചോദിച്ചു കുറെ മസലകൾ ചോദിച്ചു അഞ്ച ആലമുൽ ഉലമ ആലിമീങ്ങളിലെ വലിയ ആലിം നിങ്ങൾ തന്നെയാണ് ഇതൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് താടി രോമത്തിൽ സുഗന്ധം പൂശി കൊടുത്തു അന്നത്തെ വലിയ സന്തോഷപ്പെടുത്തൽ അങ്ങനെയാണ് കൈമോട് കൊടുക്കാന്നൊക്കെ പറയില്ലേ ആ അന്ന് എന്ത് ചെയ്യാണ് താടി രോമത്ത് സുഗന്ധം പൂശി കൊടുക്കും അതന്നെ അപ്പോ സന്തോഷിച്ചു കൊണ്ട് ഇറങ്ങിപ്പോവാണ് പോലീസുകാരൻ ചോദിച്ചു അല്ല ഹസുൽ ബസുർ നിങ്ങളെ കൊല്ലാൻ കൊണ്ടുവന്നതായിരുന്നു അദ്ദേഹം ഇതെന്തേ ആകെ മാറിപ്പോയല്ലോ നിങ്ങൾ എന്താണ് ആ ചൊല്ലിയത് എന്ന് ചോദിച്ചു നിങ്ങൾ എന്തോ ചൊല്ലിയല്ലോ നിങ്ങളെ കൊല്ലാൻ തീരുമാനിച്ച ഇയാള് നിങ്ങൾ ആദരിച്ച് ബഹുമാനിച്ച് വളരെ ആദരവോടുകൂടെ അഞ്ച അലമുൽ ഉലമ ആലിമീങ്ങളിലെ വലിയ ആലിം നിങ്ങൾ തന്നെയാണെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞത് എന്തേ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു എന്നെ അകത്തേക്ക് വിളിച്ചപ്പോ ഞാൻ ഒരൊറ്റ ദിക്കറാണ് ചൊല്ലിയത് പഠിച്ചു നോക്കുക ഉസ്താദ് അടിക്കാൻ വേണ്ടി റൂമ് കുളിച്ചോണ്ട് പോകുമ്പോളേ കുട്ടിയൊക്കെ ചൊല്ല അല്ലെ പോലീസുകാരെ പിടിച്ചോണ്ട് വരാൻ പേരാണ് അപ്പോ സന്തോഷ പറയാണ് ഇത് ചൊല്ല വിപത്തുകളിൽ നിന്ന് കാവലുണ്ടാകും യാ വലിയനെ അമച്ചീ എനിക്ക് അനുഗ്രഹങ്ങൾ തന്നവനെ അള്ളാഹുവേ വമലാദി അന്ത കുർബച്ചീ എന്റെ എന്റെ പ്രയാസങ്ങളിൽ എനിക്ക് അഭി എനിക്ക് അഭയമായവനെ അള്ളാഹുവേ എന്ന് പറഞ്ഞു നോക്കി യാ വലിയനെ അമച്ചീ വമലാദി അന്ത കുർബച്ചീ ഈ മനുഷ്യൻ എന്നെ ശിക്ഷിക്കാൻ പോകുന്നത് നീ എനിക്ക് തണുപ്പും രക്ഷയുമാക്കി തരേണമേ ഇബ്രാഹീം ബലി ഇസ്ലാമിന് തീജ്വാലകളെ തണുപ്പും രക്ഷയുമാക്കി കൊടുത്തവനെ എന്ന് ദ്വാ ചെയ്തുകൊണ്ടാണ് ഹസനുൽ ബസുരി റതി അള്ളാഹു കയറി ചെല്ലുന്നത് അത്രയും ദേഷ്യം പിടിച്ച ഒരാൾ മഹാനവറുകൾ ചെയ്ത കുറ്റമെന്താണ് ഇവിടെ സത്യം സത്യമായി പറഞ്ഞു കൊടുത്തു സമൂഹത്തിന്റെ കാശെടുത്തുകൊണ്ട് ദൂർത്ത് നടത്താൻ പാടുള്ളതല്ല സമൂഹത്തിന് വേണ്ടി സമൂഹത്തിനോട് കൈകാണിച്ചു ചോദിച്ച് ഉമ്മത്തികൾ ഉമ്മത്തികളിലെ പാവപ്പെട്ട കുട്ടികളുടെ സംരക്ഷണത്തിന് വേണ്ടി യഥീമക്കളുടെ സംരക്ഷണത്തിന് വേണ്ടി എന്ന് പറഞ്ഞ് മുചാലിമീങ്ങളെ പഠിപ്പിക്കാനാണെന്ന് പറഞ്ഞ് സമ്പത്ത് വാരിക്കൂട്ടി അതൊന്നും റിയൽ എസ്റ്റേറ്റ് ഉണ്ടാക്കാനോ നാടുകളിൽ വ്യവസായങ്ങൾ വ്യാപിപ്പിക്കാനോ ഉപയോഗിക്കാനുള്ളതല്ല അശ്വൽ ബസുരി തങ്ങളുടെ അതിശക്തമായ ഈ സാരോപദേശമാണ് മഹാനവറുകൾ ഈ രാജാവിന്റെ മുമ്പിൽ ചെയ്ത തെറ്റ് പക്ഷെ അള്ളാഹു സംരക്ഷിച്ചുവല്ലോ അള്ളാഹു കാവൽ കൊടുത്തുവല്ലോ അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുന്ന അഞ്ചാമത്തെ വിഷയം തഹ്തുല്ലിൽ അഖീദ ഇസ്ലാമിന്റെ വിശ്വാസ കർമ്മങ്ങൾക്ക് താഴെ നിന്ന് ഇസ്ലാമിന്റെ മൂല്യങ്ങളെ പഠിപ്പിക്കും പഠിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ അറിയേണ്ട ഒരു കാര്യം അള്ളാഹുവിനെ മാത്രമാണ് തൃപ്തിപ്പെടുത്തേണ്ടത് ജനങ്ങളെ തൃപ്തിപ്പെടുത്താൻ നോക്കണ്ട ജനങ്ങളെ തൃപ്തിപ്പെടുത്തേണ്ട അള്ളാഹുവിനെയാണ് തൃപ്തിപ്പെടുത്തേണ്ടത് മഹല്ലുകളിൽ ജോലി ചെയ്യുന്ന ഉസ്താദുമാർ പണ്ഡിതന്മാർ പ്രത്യേകമായി ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട വിഷയമാണിത് നാട്ടിലെ മഹല്ല് സെക്രട്ടറിയെയോ പ്രസിഡന്റിനെയോ ഖജാഞ്ചിയെയോ അല്ല തൃപ്തിപ്പെടുത്തേണ്ടത് അള്ളാഹുവിനെയാണ് ബാഹുവിനെയാണ് തൃപ്തിപ്പെടുത്തേണ്ടത് അങ്ങനെ വന്നാൽ ജനങ്ങളുടെ കൽബിനുള്ളിൽ അള്ളാഹു നിങ്ങളോട് സ്നേഹമുണ്ടാക്കി തരും ജനങ്ങളെ മുഴുവൻ ഇഷ്ടപ്പെടുത്താൻ ഒരാളെ കൊണ്ടും കഴിയില്ല എന്ന അങ്ങനെ ആയിരുന്നുവെങ്കിൽ അള്ളാഹുവിന്റെ ഹബീബ് ലോകത്തോട് വിട പറയുമ്പോ അറേബ്യൻ ഉപഭൂഖണ്ഡത്തിൽ ഒരു കാഫർ പോലും ഇല്ലാതിരിക്കണം അങ്ങനെയാണോ സംഭവിച്ചത് നബി വഫാത്താകുമ്പോൾ മദീനയിൽ ജൂതന്മാരുണ്ടല്ലോ മദീനയിൽ ക്രിസ്ത്യാനികളുണ്ട് മദീനയിൽ ജൂതന്മാരും ക്രിസ്ത്യാനികളുമുണ്ട് അവരെ പിന്നെ മദീനക്ക് പുറത്തേക്ക് കടത്തുകയാണുണ്ടായത് അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂലിന്റെ വരവോടുകൂടെ ലോകം മുഴുവൻ ഇസ്ലാമിലേക്ക് വന്നോ ഇല്ല ജനങ്ങളെ മുഴുവൻ തൃപ്തിപ്പെടുത്താൻ ആരെ കൊണ്ടുമാവില്ല തൃപ്തിപ്പെടുത്തേണ്ടത് അള്ളാഹുവിനെ മാത്രമാണ് അള്ളാഹുവിനെ മാത്രം ജനങ്ങളെ മുഴുവൻ തൃപ്തിപ്പെടുത്താൻ കഴിയില്ല എന്ന് ഏതെല്ലാം പാർട്ടികളുണ്ട് ഏതെല്ലാം ഏതെല്ലാം പ്രസ്ഥാനക്കാരുണ്ട് ആർക്കും എല്ലാരും പിടിക്കൂല എന്നാ പലേ കുറ്റം ഉണ്ടാവും ആ പാർട്ടിക്കാരേ ഒരു കുഴപ്പമാണ് ഇപ്പുറം പറയും അയാൾ കുഴപ്പമാണ് പക്ഷേ സത്യം എവിടെയാണോ അത് മനസ്സിലാക്കുക ജുഹ എന്ന് പറയുന്നൊരു കഥാപാത്രമുണ്ട് ജുഹ 
കേട്ടിട്ടുണ്ടോ എന്നറിയില്ല മുല്ല നസുറുദ്ദീൻ എന്നാണ് അയാൾ അറിയപ്പെടുന്ന മറ്റൊരു പേര് തുർക്കിക്കാരനാണ് അറബി ആയിരുന്നില്ല തുർക്കിക്കാരനാണ് വലിയ തമാശക്കാരനായിരുന്നു അദ്ദേഹം മൂന്ന് ദിവസം വേളതു പറയാൻ വേണ്ടി ഏറ്റൊരു ജനങ്ങളുണ്ട് വേളതു പറയാൻ വേണ്ടി സ്റ്റേജിലേക്ക് വന്നപ്പോഴാണ് ചോദിച്ചത് ജനങ്ങളോട് അല്ല ഞാൻ ഇന്ന് വേളതു പറയാൻ പോകുന്ന വിഷയം എന്താ നിങ്ങൾക്ക് അറിയോ എന്ന് ചോദിച്ചു അറിയില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു ഒരു വിവരമില്ലാത്ത നിങ്ങളോടാ ഞാൻ വേളതു പറയണെന്ന് പറഞ്ഞ് ഇറങ്ങിപ്പോയി അപ്പൊ പിറ്റേന്ന് ഞാൻ അടുത്ത വിവാഹത്തിനൂടെ വരുമല്ലോ പിറ്റേന്ന് എല്ലാരും തീരുമാനിച്ചു അറിയെന്ന് പറഞ്ഞേക്കാണ് അന്ന് അദ്ദേഹത്തിന് ചോദിച്ചപ്പോ അറിയെന്ന് പറഞ്ഞു നിങ്ങൾക്ക് വിവരണ്ടേ പിന്നെ എന്തിനാ ഞാൻ പറഞ്ഞു തരുന്നേന്ന് പറഞ്ഞാൽ അന്ന് ഇറങ്ങിപ്പോയി അതിൽ തീരുമാനിച്ചിരുന്ന പകുതി ആൾക്കാർ അറിയുന്നു പറയാ പകുതി അറിയില്ല എന്നും പറയാ നമ്മൾ ഒരു വേള പറഞ്ഞോളൂ എന്നും വിചാരിച്ചു ചോദിച്ചപ്പോ ഇതാ പറഞ്ഞു കുറച്ചു കൂട്ടരെ അറിയുന്നു പറഞ്ഞാൽ അറിയാം അറിയുന്ന പകുതിക്കാര് അറിയാത്ത പകുതിക്ക് പറഞ്ഞു കൊടുത്തിരിക്കുന്ന പറഞ്ഞു അന്ന് ഇറങ്ങിപ്പോയി എന്നാ മുല്ല നസുറുദ്ദീൻ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഒരു രസകരമായ അനുഭവമുണ്ട് അദ്ദേഹവും മകനും യാത്ര പോവുകയാണ് ഒരു കഴുതപ്പുറത്ത് പാപ്പയല്ലേ കഴുതപ്പുറത്ത് കയറുന്നു മോനോട് രണ്ടാളെ ഓവർലോഡ് കൊണ്ടുപോവാൻ ഈ കഴുതക്ക് കഴിയില്ല ഒരാളെ വഹിക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ ഒരു മഹല്ലിലൂടെ അങ്ങനെ കടന്നു പോകുമ്പോഴാ മഹല്ലുകാർ എന്ത് പറഞ്ഞു നോക്കണം വല്ലാത്ത ഒരു ക്രൂരനായ വാപ്പെ ആ ചെറിയ മോനൻ നടത്തിയിട്ട് ആ മുത്ത മനുഷ്യനാണ് അതിന്റെ ആ മേലക്കയറി യാത്ര ചെയ്യുന്നത് കണ്ടില്ലേ ആ കുട്ടിയോടൊരു കരുണല്ലാത്ത വാപ്പ കേട്ട മുപ്പര് താഴെ ഇറങ്ങി മോനെ ഈ കാര്യമൊക്കെ ഒന്ന് പറഞ്ഞു തൊട്ടടുത്ത നാട്ടുകാർ ഇത് കണ്ടപ്പോ പറഞ്ഞു കണ്ടില്ലേ സ്വന്തം വാപ്പയോടൊരു ബഹുമാനമില്ലാത്ത മോനെ സ്വന്തം വാപ്പ നടക്കുന്നു ആ മോഹൻ വാഹന പുറത്ത് മോനും ഇറങ്ങി മോനെ നമ്മൾ രണ്ടാക്കുന്ന കാര്യം വെക്കാന്ന് പറഞ്ഞു രണ്ടാളും കൂടെ നടക്കുമ്പോഴാ അടുത്ത മഹല്ലത്തുകാർ കണ്ടില്ലേ ഒരു പാവം മൃഗത്തോടൊരു കരുണ പോലില്ലാത്ത കശ്മലന്മാർ ആ പാവം മൃഗത്തിന്റെ മീത രണ്ടാളാണ് ഈ കയറി നടക്കണത് രണ്ടാളും ഇറങ്ങി കുതിരണക്കാർ നമ്മൾ കയറും പിടിച്ച് നടക്കാന്ന് പറഞ്ഞു അടുത്ത നാട്ടുകാർ എന്ത് പറഞ്ഞു കണ്ടില്ലേ രണ്ട് ഹംഖുകൾ അല്ലോ ഒരു വാഹനമല്ല കൊടുത്തിട്ടേ അതിനെ നടത്തുന്നു ഇവരും നടക്കുന്നു പണ്ഡിതന്മാർ പഠിപ്പിക്കുന്ന ഒരു ആശയം ഇതാണ് ജനങ്ങളെ മുഴുവൻ തൃപ്തിപ്പെടുത്താൻ കഴിയില്ല പലരും പല കണ്ണിലൂടെയാണ് നോക്കുന്നത് പലരുടെയും ആശയങ്ങളും ചിന്തകളും വേറെയാണ് അതുകൊണ്ട് എല്ലാവർക്കും സുസമ്മതനായി അങ്ങനെ ഒരു സംഭവമല്ല അള്ളാഹുവിനെ തൃപ്തിപ്പെടുത്താനേ കഴിയൂ ഇർലാ ഉള്ളാ അള്ളാഹുവിനെ തൃപ്തിപ്പെടുത്തലാണ് വിഷയം അള്ളാഹുവിനെ തൃപ്തിപ്പെടുത്തലാണ് വിഷയം അള്ളാഹു സുബാനു ഒരു പെൺകുട്ടി സ്കൂളിൽ നിന്ന് കടന്നു വന്നപ്പോഴാണ് ഉമ്മയോട് പറഞ്ഞത് ഉമ്മ എന്റെ ടീച്ചർ എന്നോട് പറഞ്ഞു ഞാൻ ഇന്ന് ധരിക്കുന്ന എന്റെ ഈ പർദ്ദ പോലെയുള്ള നീണ്ട വസ്ത്രം ഇനി സ്കൂളിൽ പാടില്ലത്രേ എന്നെ സ്കൂളിൽ നിന്ന് പുറത്താക്കുമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇത് അറബ് ലോകത്ത് നടന്ന സംഭവമാണ് അങ്ങനെ ഷെയ്ഖ് അമർ അഷ്കർ അദ്ദേഹം തന്റെ പുസ്തകത്തിൽ ഈ വിഷയം എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട് അദ്ദേഹത്തിന്റെ മവാഖിഫ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ഗ്രന്ഥമുണ്ട് അദ്ദേഹം അതിൽ പറയുന്നു ടീച്ചർ അങ്ങ് ദേഷ്യപ്പെട്ട് കലി കയറിയ ഇത്രയും വോർണിംഗ് കൊടുത്തിട്ട് നീ എന്തേ ഇത് ചെയ്യാതിരുന്നത് എന്റെ വാക്കിന് ഈ കാറ്റിൽ പറത്തിയല്ലേ ഈ കുഞ്ഞിനോട് ആക്രോശിച്ച് സംസാരിച്ചപ്പോ ആ കുഞ്ഞങ്ങ് നിലവിളിച്ചു ഞാൻ അവനെ അനുസരിക്കണമോ അല്ല എന്റെ ടീച്ചർ അനുസരിക്കണോ അവനെ അനുസരിക്കണോ ഈ ടീച്ചർ അനുസരിക്കണോ ഞാൻ അവൻ അനുസരിക്കണോ അല്ല ടീച്ചർ ആരാണ് ഈ അവൻ എന്ന് ചോദിച്ചു ടീച്ചർ മുസ്ലിം ആയിരുന്നു എന്നാ ഒരു സെക്യുലർ മുസ്ലിം ആണ് പക്ഷെ അവര് ഇസ്ലാം അനുസരിച്ച് ജീവിക്കാതിരുന്ന പെണ്ണായിരുന്നു ആരാണ് അവൻ എന്ന് ചോദിച്ചു പറഞ്ഞു എന്റെ അള്ളാഹു എന്റെ അള്ളാഹുവിനനുസരിക്കണോ അല്ല ഞാൻ നിങ്ങൾ അനുസരിക്കണോ ഇത് ഓർത്തുകൊണ്ട് ഞാൻ വിഷമത്തിലാണ് ടീച്ചറെ എന്റെ അള്ളാഹു പറയുന്നു ഞാൻ ഇങ്ങനെ നടക്കണം നിങ്ങൾ പറയുന്നു വേണ്ട എന്നെ പടച്ചവനാണ് അള്ളാഹു നിങ്ങളെ പടച്ചവനാണ് അള്ളാഹു എന്റെ സ്രഷ്ടാവിനോട് ഒരു കാര്യം പറയുന്നു നിങ്ങൾ എന്നോട് മറ്റൊന്ന് പറയുന്നു ഞാൻ ആരെയാണ് അനുസരിക്കേണ്ടത് ഞാൻ തീരുമാനിച്ചു ടീച്ചറെ ഞാൻ എന്നെ പടച്ച അള്ളാഹുവിനനുസരിക്കുകയാണ് വല്യക്കുന്മായക്കൂൻ വേണ്ടത് സംഭവിച്ചോട്ടെ പിറ്റേന്ന് രാവിലെ ഈ കുഞ്ഞിന്റെ ഉമ്മയെ സ്കൂളിലേക്ക് വിളിച്ചു വരുത്തി ടീച്ചർ പറഞ്ഞു നിങ്ങളുടെ കുഞ്ഞ് എന്റെ കണ്ണു തുറപ്പിച്ചു എനിക്കറിയില്ലായിരുന്നു അള്ളാഹുവിനെ പറ്റി എന്റെ ജീവിതത്തിൽ തോപ ചെയ്യാനും അള്ളാഹുലേക്ക് മടങ്ങാനും നിങ്ങളുടെ പിഞ്ചു പൈതലാണ് കാരണമായത് നിങ്ങൾ ഈ കുഞ്ഞിനെ തെർബിയത്ത് ചെയ്തത് വളരെ നന്നായി എന്ന് ആ ഉമ്മയെ
അള്ളാഹുവിനെ അനുസരിക്കാതെ ഒരു വാപ്പയെയും അനുസരിക്കേണ്ടതില്ല ഉടമസ്ഥനായ അള്ളാഹുവിനെ അനുസരിക്കാതെ ഒരു മഹ്ലൂക്കിനെയും അനുസരിക്കേണ്ടതില്ല എന്ന് ദീനിലെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു തത്വമാണ് കായ്തയാണ് അള്ളാഹുവിനെയാണ് അനുസരിക്കേണ്ടത് അവനെയാണ് തൃപ്തിപ്പെടുത്തേണ്ടത് ജനങ്ങളെ തൃപ്തിപ്പെടുത്താൻ കഴിയുകയില്ല ജനങ്ങളുടെ തൃപ്തിയല്ല നോക്കേണ്ടത് അള്ളാഹുവിന്റെ തൃപ്തിയാണ് നോക്കേണ്ടത് അള്ളാഹുവിന്റെ തൃപ്തി കിട്ടുന്നവരിൽ അള്ളാഹു നമ്മൾ ഉൾപ്പെടുത്തി അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ ഈ ദീനിലൂടെ പഠിപ്പിച്ചു തന്ന ഏഴാമത്തെ വിഷയം നമ്മൾ ഓർക്കേണ്ടത് നമുക്കൊക്കെ നല്ല കൂട്ടുകാര് വേണം നല്ല സുഹൃത്തുക്കൾ വേണം നല്ല സൗഹൃദ ബന്ധം നല്ല സൗഹൃദ ബന്ധമാണ് നന്മയിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകുന്നത് ചീത്ത സൗഹൃദ ബന്ധമാണ് തിന്മയിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകുന്നത് മക്കയിലെ അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂലിന്റെ ശത്രുക്കളിൽ ഒരു നല്ല മനുഷ്യനായിരുന്നു ആദ്യകാലത്ത് നബിയെ ഉപദ്രവിക്കുമായിരുന്നില്ല നബിയെ ചീത്ത വിളിക്കുമായിരുന്നില്ല തന്റെ കൂടെയുള്ള അബൂജഹല് പോലും പറയും റുഖുബ മുസ്ലിമായിട്ടുണ്ടോ എന്ന് സംശയിക്കുമായിരുന്നു റുഖുബ മുസ്ലിമായിട്ടുണ്ടോ എന്ന് അതേ മുസ്ലിമല്ല പക്ഷേ നബി തങ്ങളുടെ കൂടെ വന്നിരിക്കും ഹബീബിനോട് നല്ല നിലയിൽ സംസാരിക്കും മറ്റുള്ളവർക്ക് ആക്രോശിക്കുമ്പോ ഇയാൾ അതൊന്നും ചെയ്യുമായിരുന്നില്ല പക്ഷേ ഇയാൾക്കൊരു കൂട്ടുകാരനുണ്ട് അയാൾ ഫലസ്തീനിയാണ് ഫലസ്തീൻകാരനായ ഒരു കൂട്ടുകാരനുണ്ടായിരുന്നു ആ കൂട്ടുകാരൻ മക്കയിൽ വന്നപ്പോ ആളുകളൊക്കെ ചെന്ന് പറഞ്ഞു നിന്റെ ഫ്രണ്ട് ഉണ്ടല്ലോ റുഖുബ അവൻ മുസ്ലിമാണ് മുഹമ്മദ് നബിയുടെ കൂടെയാണ് ഇത് പറഞ്ഞപ്പോ കാഫിറായ ആ കൂട്ടുകാരനാ പറഞ്ഞത് ആ മുഹമ്മദ് നബിയെ ഉപദ്രവിക്കാതെ ഞാൻ എന്റെ കൂട്ടുകാരനോട് ഇനി മിണ്ടില്ല ആ സുഹൃത്തിനെ സന്തോഷിപ്പിക്കാനാ അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂലിന്റെ കഴുത്തിൽ അദ്ദേഹം ഷാൾ കൊണ്ട് വരിഞ്ഞു മുറുക്കിയത് തന്റെ കൂട്ടുകാരനോട് മിണ്ടാൻ വേണ്ടിയാണ് ഹബീബിന്റെ മുഖത്തേക്ക് കാർക്കിച്ചു തുപ്പിയത് അവസാനം എന്തുണ്ടായി ബദർ യുദ്ധ നടന്നപ്പോൾ ബദൽ അദ്ദേഹം കാഫിറായി വധിക്കപ്പെടുകയാണുണ്ടായത് വിശുദ്ധ ഖുർആാൻ ഖയാമത്ത് നാൾ വരെ ഓതപ്പെടുന്ന ആയത്തുകളായി സത്യവിശ്വാസികൾക്ക് പാഠം നൽകുകയുണ്ടായി നാളക്രമികൾ വിരൽ കടിക്കുന്ന ദിവസമാണ് അവര് വിരൽ കടിച്ചുകൊണ്ട് പറയും ആ നബിയോടൊപ്പം ഞാനൊരു നല്ല മനുഷ്യനായി ജീവിച്ചിരുന്നെങ്കിൽ എന്റെ നാശമേ ലൈറ്റനിന്നാലിന്റെ പേരുള്ളവനെ എന്റെ സുഹൃത്തായി ഞാൻ കൊണ്ടു നടന്നില്ലായിരുന്നെങ്കിൽ എത്ര നന്നായിരുന്നേനെ എന്ന് പരലോകത്ത് ചിന്തിച്ചു പോകും അള്ളാഹു നമുക്ക് നല്ല കൂട്ടുകാരെ തരട്ടെ നല്ല കൂട്ടുകെട്ടുകളെ നമ്മുടെ മക്കൾക്ക് അള്ളാഹു നൽകട്ടെ അവർ പഠിക്കുന്ന സ്കൂളുകളിലും കോളേജുകളിലും നല്ല സുഹൃത്തുക്കൾ അള്ളാഹു അവർക്ക് നൽകട്ടെ നല്ല മോനായിരുന്നതിന്റെ ശേഷം എന്നെ പഴപ്പിച്ചത് ഇവനാണ് എന്റെ ഷാമുകാരനായ ഫലസ്തീനിയായ കൂട്ടുകാരനാണ് എന്ന് നാളെ പരലോകത്ത് വെച്ച് വിളിച്ചു പറയുമെന്ന് പരിശുദ്ധ കുർആാൻ മാതൃകയാണ് കഴിഞ്ഞ റമദാൻ ഇരുപത്തി ഏഴിന്റെ അന്ന് രാവിലെ ഒരു ഉപ്പ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഒരു സങ്കടം പറഞ്ഞു കോഴിക്കോട് വെച്ച് കണ്ട അദ്ദേഹം ആ വിഷയം പറഞ്ഞു എന്റെ മോൻ പത്തൊൻപത് വയസ്സായി പക്ഷേ പറഞ്ഞത് തീരേ കേൾക്കുന്നില്ല അവൻ വാതിലടച്ച് മൊബൈലിൽ കളിയാണ് പത്തൊൻപത് വയസ്സാ ജോലിക്കും പോവില്ല പഠിക്കുന്നുമില്ല വാപ്പയായ എന്നോട് കയർത്ത് സംസാരിക്കുന്നു എന്റെ മോനൊന്ന് നന്നാവാൻ ദാ ചെയ്യണേ എന്ന് പറഞ്ഞ ഉപ്പ കണ്ണി നീരടങ്ങുന്നില്ല ഉപ്പ പറഞ്ഞ് ഞങ്ങൾ ഒരുപാട് വാതുകാറുണ്ട് എന്റെ വീട്ടുകാർ കേൾക്കാറുണ്ട് എന്റെ ഈ മോന് മാത്രം കേൾക്കാറില്ല അവനു നന്നാവാൻ ദായരക്കണേ എന്റെ മോനെ ഞാൻ ശപിച്ചു ശപിച്ചു പോകുമോ എന്ന് പേടിയുണ്ട് ആ വാപ്പ അങ്ങനെ സങ്കടപ്പെട്ട് പറയാം അങ്ങനെ രണ്ട് മിനിറ്റ് ഞാൻ സംസാരിച്ചുള്ളൂ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു ഒരു ഒട്ടകത്തിന്റെ കഥ പറഞ്ഞില്ലേ ഞങ്ങൾ വാത് കെട്ടിരുന്നു അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂൽ സൊല്ലാഹലിവസ്ലമ ഞങ്ങൾ പറഞ്ഞില്ലേ ഒരു പെണ്ണ് ഒരു ഒട്ടകപ്പുറത്ത് കയറിയിട്ട് ആ ഒട്ടകത്തെ ശപിച്ചപ്പോ അള്ളാന്റെ ശാപമുണ്ടാകട്ടെ എന്ന് ഒട്ടകത്തോട് പറഞ്ഞപ്പോ നബി ഞങ്ങൾ പറഞ്ഞു 
ഇനി ആ ഒട്ടകം ഉപയോഗിക്കല്ലേ ദൂഹൂന നിങ്ങൾ ശപിച്ചില്ലേ ആ ഒട്ടകം ശപിക്കപ്പെട്ടു എന്ന് പറയുകയും ആ ഒട്ടകം പിന്നെ മദീനയിലൂടെ നടക്കുമ്പോ ആളുകൾ ആരും ആ ഒട്ടകത്തെ തിരിഞ്ഞു നോക്കില്ല അവരൊക്കെ കാണുമ്പോ പറയും ശപിക്കപ്പെട്ട ഒട്ടകമാണ് ഇത് മൽഊന ആരും അതിനെ കയറാറില്ല ആരും അതിനെ നോക്കാറില്ല ആരും അതിനെ ഉപയോഗിക്കാറില്ല ആരും അതിനെ വാങ്ങിയിട്ടുമില്ലെന്നാണ് നാമിൽ നിന്ന് വരുന്ന പ്രാർത്ഥനയുടെ ഫലമാണത് ബാഹുവിന്റെ റസൂലിന്റെ ഈ സംഭവം ഉദ്ധരിച്ചുകൊണ്ട് ആ വാപ്പ കരഞ്ഞുകൊണ്ട് തേങ്ങിപ്പിടിച്ച് ചുണ്ടുകൾ കടിച്ചു പിടിച്ചു പറഞ്ഞു എന്റെ മോൻ ഇങ്ങനെ വഴിതെറ്റ് ജീവിച്ചപ്പോ എന്റെ മനസ്സിൽ നിന്ന് വന്ന ആ മകനെതിരെയുള്ള പ്രാർത്ഥന അവന് പറ്റുമോ എന്ന് ഞാൻ പേടിക്കുകയാണ് എന്റെ മക്കളിൽ അവന്റെ ജ്യേഷ്ഠന്മാരുണ്ട് അനിയന്മാരുണ്ട് ഒക്കെ നല്ല മക്കളാണ് പക്ഷെ ഒരു മോന് മാത്രം വെറും മൊബൈലിൽ മാത്രം അവിടെ നിന്ന് ഇറങ്ങുന്ന പ്രശ്നമില്ല അത് റീചാർജ് ചെയ്യാൻ കുറച്ച് പൈസ ഇവിടെ നിന്ന് സങ്കല്പിക്കും വാതിലടക്കും ഞങ്ങളോട് മിണ്ടാറില്ല നന്നാവാറ് നല്ല കുട്ടിയായിരുന്നു എങ്ങനെയാ പഴച്ചത് എന്നറിയില്ല പത്തൊമ്പത് വയസ്സേ ആയിട്ടുള്ളൂ നമ്മുടെ നാടുകളിലൊക്കെ അല്ലേ അങ്ങനെ അവസ്ഥ നന്മ അറിഞ്ഞതിന്റെ ശേഷം നല്ല മോനായി ജീവിച്ചതിന്റെ ശേഷം വഴിതെറ്റിപ്പോയത് എത്ര കൂട്ടുകാർ കാരണമാണ് പിശാച്ച് മനുഷ്യനെ വഞ്ചിക്കുന്ന ആളാണ് പിശാച്ച് മനുഷ്യനെ നിന്ദനാക്കുന്നവനാണ് അതുകൊണ്ട് ഏറ്റവും നല്ല കൂട്ടുകെട്ടാണ് നമ്മുടെ ആവശ്യം ഈ സദസ്സിലുള്ള ആളുകൾക്ക് സുഹൃത്തുക്കൾ വേണം സുഹൃത്ത് നന്നാവില്ലെങ്കിൽ അവനെ വിടണം നല്ല സുഹൃത്തുക്കളെ സ്വീകരിക്കണം മോശപ്പെട്ട സുഹൃത്തുക്കൾ നമ്മുടെ പരലോകം നഷ്ടപ്പെടാൻ കാരണമായേക്കും അതുകൊണ്ട് ആൺമക്കളും പെൺമക്കളും ഫ്രണ്ട്സിനെ ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഒന്ന് ആലോചിച്ച് ആഡ് ചെയ്യ നമുക്ക് പറ്റിയ ആളാണോ അല്ലയോ എന്ന് ബാഹു നമ്മുടെ മക്കൾക്ക് നല്ല കൂട്ടുകാരൻ നൽകി അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ ആമീൻ യാ റബ്ബൽ ആലമീൻ ഏഴാമത്തെ ഒരു വിഷയം ഏഴാമത്തെ ഒരു വിഷയം സത്യം എവിടെയാണോ ആ സത്യമാണ് ആ സത്യമാണ് നമ്മൾ സ്വീകരിക്കേണ്ടത് ആ സത്യമാണ് നമ്മൾ സ്വീകരിക്കേണ്ടത് എവിടെയാണ് സത്യമുള്ളത് ആ സത്യം ഒരു വ്യക്തിയെ മനസ്സിലാക്കുന്നത് അവരുടെ അവരുടെ ജീവിതത്തിന്റെ വിശുദ്ധി നോക്കിയിട്ടാണ് ഒരാൾ വലിയ വലിയ മഹാനാണോ വലിയ ഉസ്താദ് വലിയ എല്ലാം ശരിയാണ് ജീവിതത്തിന്റെ വിശുദ്ധി എങ്ങനെയാണ് വാഹുനെ സംബന്ധിച്ചുള്ള തക്കുവ എങ്ങനെയാണ് അവരുടെ കയ്യിൽ സത്യമുണ്ടോ ഇല്ലയോ ഇത് നോക്കിയിട്ടേ ഒരാളെ ഒരാളെ നമുക്ക് വില കൊടുക്കാൻ പാടുള്ളൂ എന്ന് മഹാനായ റസൂലുള്ള പഠിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് ഉമ്മയോട് വല്ലാതെ സ്നേഹമുള്ള മോനാണ് നല്ല സ്നേഹമുള്ള മോനാണ് ഉമ്മയോട് വല്ലാത്ത സ്നേഹമായിരുന്നു മുസ്ലിമായപ്പോഴാണ് പ്രിയപ്പെട്ട ഉമ്മ പറഞ്ഞത് സാദേ ഇസ്ലാമിൽ നിന്ന് പുറത്തു പോരാതെ നിന്റെ ഉമ്മ ഇനി ഭക്ഷണം കഴിക്കില്ല വെള്ളം കുടിക്കില്ല ഉമ്മ ഭക്ഷണവും വെള്ളവും കിട്ടാതെ മരിച്ചു പോകും സാദേ എന്നിട്ട് ആളുകൾ നിന്നെ പറ്റി പറയും സാദിന്റെ ഉമ്മയെ നോക്കാതെ സാദിന്റെ ഉമ്മ മരിച്ചു എന്ന് പറയുകയും ലോകാവസാനം വരെയുള്ള ആളുകൾ ഉമ്മയെ നോക്കാത്ത മോനാണെന്ന് നിന്നെ പറ്റി പറയുകയും ചെയ്യും സാദേ ഉമ്മ ഇനി നന്ന ഉമ്മ ഇനി ഭക്ഷണം കടിക്കണമെങ്കിൽ നീ ഇസ്ലാം എന്ന് പുറത്തു പോരണം അള്ളാഹുന് വന്നിട്ട് പറഞ്ഞു ഉമ്മ പ്രിയപ്പെട്ട ഉമ്മ നിങ്ങളോട് എനിക്ക് സ്നേഹമുണ്ട് പക്ഷെ അതിനേക്കാളും എന്റെ സ്നേഹം എനിക്ക് അള്ളാഹുവിനോടാണ് അതുകൊണ്ട് ഉമ്മ ആയിരം ശരീരം ഉമ്മ കൊണ്ട് എന്നിരിക്കട്ടെ ഓരോ ശരീരവും ചത്തൊടുങ്ങുന്നു എന്നിരിക്കട്ടെ മരിച്ചു വീഴുന്നു എന്നിരിക്കട്ടെ ഞാൻ ഇസ്ലാം എന്ന് പുറത്തു പോന്നെങ്കിലേ ഉമ്മ വെള്ളം കുടിക്കുമെങ്കിൽ ഉമ്മ ആയിരം ശരീരം മരിച്ചു വീണാലും സാദ് സത്യം ഉപേക്ഷിക്കാൻ പോകുന്നില്ല ഉമ്മ എന്ന് പറഞ്ഞ മഹാനായ സാദ് റുദി അള്ളാഹു അവരാണ് പിന്നെ മുസ്തജാബുദ്ദിന് ഉത്തരമുള്ള സുഹാബിയായി മാറിയ ാണ് അത് ചെറിയ കുട്ടിയുടെ കയ്യിലാണെങ്കിലും വലിയവന്റെ കയ്യിലാണെങ്കിലും സത്യമാണ് നമ്മൾ സ്വീകരിക്കേണ്ടത് സത്യത്തിന്റെ പക്ഷത്താണ് നിൽക്കേണ്ടത് കണ്ണും ചിമ്മി എന്ത് സംഭവിച്ചാൽ അതൊന്നും ഞങ്ങൾ വിശ്വസിക്കൂല അങ്ങനെയല്ല പറയേണ്ടത് കണ്ണു തുറക്ക് സത്യവും അസത്യവും നേരും നിറുകേടും മനുഷ്യൻ മനസ്സിലാക്കണമെന്നാണ് ഹക്കിന്റെ കൂടെയാണ് നിൽക്കേണ്ടത് സത്യത്തിന്റെ പക്ഷത്താ നിൽക്കേണ്ടത് ഇമാമുന മാലിക് റതി അള്ളാഹുവിന്റെ ഒരു രസകരമായ അനുഭവമുണ്ട് ഒരാള് വന്ന് പറഞ്ഞു മാലിക് എന്നവരെ ഞാൻ എന്റെ ഭാര്യയോട് വല്ലാത്ത സ്നേഹം കൂടിയപ്പോഴേ അവൾ വല്ലാത്ത സുന്ദരിയാണെന്ന് പറയാൻ ഞാനൊരു കാര്യം പറഞ്ഞു പോയി എന്റെ ഭാര്യയോട് ഞാൻ പറഞ്ഞു പൂർണ്ണ ചന്ദ്രനെക്കാളും നിനക്ക് സൗന്ദര്യമില്ലെങ്കിൽ നീ തൊലാക്ക് ചൊല്ലപ്പെട്ടവളാണ് പൂർണ്ണ
ആ ചന്ദ്രപ്രഭയുള്ള പൂർണചന്ദ്രനെ അൽ ബദ്രുത്തമാം ആ ബദ്രുത്തമാമിനെക്കാളും നിനക്ക് ശോഭയില്ലെങ്കിൽ ഭംഗിയില്ലെങ്കിൽ നീ തൊലാക്ക് സംഭവിച്ചവളാണ് ഇയാൾക്കുള്ള തൊലാക്കും എല്ലാം ഇഷ്ടമുണ്ടായിട്ടില്ല ഇവള് അതിസുന്ദരിയാണെന്ന് പറയുന്ന ഉദ്ദേശം പക്ഷെ പറഞ്ഞത് ഇങ്ങനെ ആയിപ്പോയി മാലിക് റതി അള്ളാഹുനെ വന്നിട്ട് ചോദിച്ചു അല്ലെങ്കിൽ എന്താ പറഞ്ഞത് എങ്ങനെയാ പറഞ്ഞത് ബദ്രുത്തമാമിനെക്കാളൊക്കെ നിന്റെ ഭാര്യക്ക് ശോഭ ഉണ്ടോ നീ എന്തായി പറഞ്ഞത് നിന്റെ ഭാര്യ നീയുമായി വേർപിരിക്കുന്ന തൊലാക്കല്ലേ ആ സംഭവിച്ചത് പടച്ചോനെ എന്റെ ഭാര്യ പോയോ ഞാൻ അവളെ പോവാൻ വേണ്ടി ഉദ്ദേശിച്ച് പറഞ്ഞതല്ല എനിക്ക് അവളോട് ഇഷ്ടമാണെന്ന് കാണിക്കാൻ വേണ്ടി പറഞ്ഞതാ സങ്കടപ്പെട്ട് ഇങ്ങനെ ഇറങ്ങി വരുമ്പോ മഹാനായിഹു അവിടെ ഇരിക്കുന്നുണ്ട് അന്ന് മുചാലിമാൻ മലിക് ഇമാമിന്റെ ശിഷ്യനാണ് മഹാനായി ഷാഫി റതി അള്ളാഹു ചാലാൻ ഷാഫി ഇമാമൻ ചോദിച്ചു ആ അറാബിയോട് എന്താ വിഷയം വല്ലാതെ കരച്ചിലൊക്കെ ഉണ്ടല്ലോ ഒന്ന് പറയണ്ട കുട്ടിയെ എന്നാൽ എന്നോടൊന്ന് പറഞ്ഞൂടെ ഞാൻ ചോദിച്ചു ഫത്ത് വകിട്ടി ഞാൻ പോവാണ് എന്തേ എന്നാലും ഞാൻ പഠിക്കുന്ന വിദ്യാർത്ഥിയാണെന്ന് പറഞ്ഞൂടെ ഞാൻ എന്റെ ഭാര്യയോട് ഇങ്ങനെയൊക്കെ പറഞ്ഞു മോനെ അതുകൊണ്ട് എന്റെ ഭാര്യ എനിക്ക് ഇപ്പൊ നഷ്ടമായി എന്നപ്പ പറഞ്ഞത് ഇമാം നിങ്ങളുടെ ഇരിക്കി എന്ന് പറഞ്ഞു എനിക്ക് തോന്നുന്നു നിങ്ങളുടെ ഭാര്യ നിങ്ങൾക്ക് നഷ്ടമായിട്ടില്ല എങ്ങനെ നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ ഭാര്യയുടെ മുഖത്ത് ശരിക്കും നോക്കിയിട്ടുണ്ടോ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ആ നോക്കിയിട്ടുണ്ട് അവളുടെ സൗന്ദര്യം എത്ര എന്നൊക്കെ അറിയോ ആ അറിയാ എന്നാൽ അവൾ പൂർണ്ണ ചന്ദ്രനെക്കാളും സൗന്ദര്യം ഉള്ളവൾ ഉള്ളവളാണല്ലോ അതെങ്ങനെ അത്തിപ്പഴത്തെ തന്നെയാണ് സത്യം സൈതൂനിനെ തന്നെയാണ് സത്യം സീന പർവ്വതത്തെ തന്നെയാണ് സത്യം ഈ പരിശുദ്ധമായ മക്കാ നഗരത്തെ തന്നെയാണ് സത്യം മനുഷ്യനെ അള്ളാഹു ഏറ്റവും മനോഹരമായ രീതിയിലാണ് പഠിച്ചത് മനുഷ്യനാണ് The best proportion Allahu padachad Manushyana yana Angana yana ingil Poorna chandra ne kaalum Shobhai ullad Manushyana yana lho Ningada bhaariyum Manushyana yale Adu kundu ningalada bhaariya Yella achi ne kaalum Bhangi ullad valaan Allahu manushyana Angana yana padachad Nale Allahu surat Thinil parayyanad Thir asand allam one Imam yana yana Paranyo kya Imam yana shuigiri kyo Poi no kya yana paranyo ഇമാമിനോട് പറഞ്ഞു ഇമാമെ നിങ്ങളുടെ ശിഷ്യൻ ഇങ്ങനെ പറയുന്നുണ്ട് എന്റെ ഭാര്യ എനിക്ക് തിരിച്ചു കിട്ടുമെന്ന് പറയുന്നുണ്ട് ഇമാമുന മാലിക് റബി അള്ളാഹു എത്ര വലിയ ആലിമാണ് മാലിക് റബി അള്ളാഹു മദീനയിൽ ജീവിച്ചിരിപ്പുണ്ടെങ്കിൽ ലോകത്ത് ഒരാളും ഫത്വ കൊടുക്കാൻ പാടില്ല അതിനധികാരം മാലിക് ഇമാമിനാണെന്ന് ലോകം അംഗീകരിച്ച മഹാൻ ലോകത്തെ ആദ്യത്തെ ഹദീത്തിന്റെ ഗ്രന്ഥമായ ഫിഖും കൂടെ കൂട്ടിക്കലർത്തിയ എന്ന് പറയുന്ന ഹദീത്തിന്റെ ഗ്രന്ഥം എഴുതിയ പ്രഗത്ഭനായ ഇമാം ഇമാം ദാരിൽ ഹിജറ ഹബീബിന്റെ മദീന വിട്ടു പോവാത്ത മഹാനായ മാലിക് ഒരു മുചാല്യമാണി പറഞ്ഞത് ഒരു മുചാല്യമാണി പറഞ്ഞ വല്ല അഹങ്കാരം തോന്നിയോ ഏ അതല്ല ഉസ്താദ് തന്നെയാണ് വലിയ വിവരമുള്ള ആള് എന്റെ വിദ്യാർത്ഥിക്ക് എങ്ങനെ എന്നെക്കാൾ എളിമുണ്ടാവുക അതൊന്നും പറഞ്ഞില്ല ഇമാമുന മാലിക് തങ്ങളുടെ വചനമാണത് സത്യമാണ് പിന്തുരയുടെ പെരേണ്ടത് സത്യമാണ് അംഗീകരിക്കപ്പെടേണ്ടത് മാലിക് ഇമാമിന് തെറ്റുപറ്റിയിരിക്കുന്നു ഷാഫി പറഞ്ഞതാണ് സത്യമെന്ന് മഹാനായ മാലിക് ഇമാം ഒരഹങ്കാര ലേശമന്യ ഒരു വെറുപ്പുമില്ലാതെ സന്തോഷത്തോടെ തനിക്ക് തെറ്റുപറ്റി ഏറ്റവും നല്ല നല്ല വാക്ക് പറഞ്ഞത് ഫത്വ നൽകിയത് ഇമാമുന ഷാഫി പറഞ്ഞതാണ് സത്യം അതാണ് ഹക്ക് അതാണ് അംഗീകരിക്കേണ്ടത് എന്ന് തുറന്നു പറഞ്ഞ ഇമാമുന മാലിക് റതി അള്ളാഹു ചാലാൻ ഈ ഉമ്മത്തിന്റെ പാരമ്പര്യം ഇതാണ് സത്യം എവിടെയാണോ സത്യമാണ് പിന്തുടരപ്പെടേണ്ടത് സത്യമാണ് അംഗീകരിക്കേണ്ടത് സത്യത്തിന്റെ കൂടെയാ നിൽക്കേണ്ടത് കണ്ണും ചിമ്മി നിൽക്കണ്ട കണ്ണും ചിമ്മിയിട്ട് ഇതൊക്കെ ബീറ് ചൊല്ലണ്ട എവിടെ സത്യമുണ്ടോ എവിടെ ഹക്കുണ്ടോ എവിടെ ന്യായമുണ്ടോ അതിന്റെ കൂടെയാണ് നിൽക്കേണ്ടത് ഷാഫി പറഞ്ഞത് സത്യമാണ് മാലിക് പറഞ്ഞത് തെറ്റാണ് എന്ന് ഇമാമുന മാലിക് ഈ ഉമ്മത്തിന്റെ ഈ ഉമ്മത്തിന്റെ ഉമ്മത്തിന്റെ വിജയത്തിന് കാരണമായ നന്മയുടെ വഴികളിൽ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം അള്ളാഹു നൽകുന്ന ഏറ്റവും വലിയ പാഠം നമ്മൾ അറിയേണ്ട പാഠം ഏഴാമത്തേത് നമ്മൾ അറിയണം ഈ സമൂഹത്തിന്റെ ഉമ്മമാരാണ് സമൂഹത്തിന്റെ തലമുറകളെ സൃഷ്ടിക്കുന്നത് 
സമയം വയ്യോ ഇനി രണ്ട് മൂന്നാലും പറയാണ്ട് ഒന്നും നടക്കും തോന്നണില്ല ഒന്ന് രണ്ടെണ്ണൊക്കെ പറയല്ലേ ഇഷാള്ള ചൂടിക്കണ്ട നമ്മൊന്ന് എഴുതിയിട്ടൊന്ന് സ്വനാത്തുല്ലിരിക്കല്ലേ صلوا على النبي محمد وآله اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم عليه اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم عليه الله سبحانه وتعالى علم بدت جيودة الفقرطان الله نمك توفيك نلقته آمين يا رب العالمين النساء محاضن اللجيال سبننغلان سحوذر ماران اي سموغة تنده تلمر غلاي ستكين دبر أم ماران بننغل دا بشي مان ستكين دبر ഉമ്മമാരാണ് സമൂഹത്തിന് ഏറ്റവും വലിയ സംഭാവന ചെയ്തത് നമ്മൾ ദീൻ പഠിച്ചത് ഉമ്മയിൽ നിന്ന് കാരണം വാപ്പ പുറത്താണ് ഉമ്മയാണ് കൂടെയുള്ളത് ഉമ്മയിൽ നിന്നാണ് മക്കൾ നന്മ പഠിക്കേണ്ടതുകൊണ്ട് ഉമ്മമാരാണ് ഏറ്റവും നല്ല മാതൃകയാ വേണ്ടത് എന്ന് പരിശുദ്ധ റസൂലുല്ലാസ്ലമ തങ്ങൾ പഠിപ്പിക്കുകയാണ് മൂന്ന് മഹതിമാരെയാണ് നമ്മൾ പരിചയപ്പെടുത്തുന്നത് ഒന്ന് ാണ് അറുപത് വയസ്സ് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് വളർത്തിയ മോനാണ് ഒരേ ഒരു മോനാണ് ഭർത്താവ് മരണപ്പെട്ടു പോയതിന്റെ ശേഷം ആ മോനെ വളർത്തിക്കൊണ്ടു വന്നത് സുഫിയ ബീവിയാണ് ആ കുഞ്ഞിനെങ്ങനെ അടിക്കുമ്പോ ആളുകൾ പറഞ്ഞത്ര സുഫിയ ഒരു ഉമ്മയുടെ അടിയല്ലോ അടിക്കുന്നത് ഒരു ഇളയാമത്തള്ള അടിക്കുന്ന പോലെ അടിക്കുന്നുണ്ടല്ലോ നിങ്ങൾ ഉമ്മ തന്നെയാണോ ആ കുഞ്ഞിനടിക്കുന്ന അടി കണ്ടില്ലേ ഇത് പറഞ്ഞപ്പോഴാണ് സുഫിയ റതി അള്ളാവന്നെ പറഞ്ഞത് അള്ളാഹുബി എന്റെ റബ്ബിനറിയാം എന്റെ മനസ്സിന്റെ ഉള്ളിൽ കിടക്കുന്നത് എന്താണെന്ന് എന്റെ മോനെ എന്റെ മോനെ ഞാൻ ഒരുക്കുന്നത് ഇസ്ലാമിന് വിജയം കൊയ്തു കൊണ്ടുവരാൻ കഴിയുന്ന ഒരു സൈന്യാധിപനായി മാറാനാണ് എന്റെ മോൻ ധൈര്യനായി വളരണം ധീരനായി വളരണം അവന് മനക്കരുത്ത് വേണം ഞാൻ അവനെ ഒരുക്കുകയാണ് എന്ന് ചെറുപ്പം മുതലേ പറഞ്ഞിരുന്ന സുഫിയ യുദ്ധം നടന്നു കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ സുഹാബികൾ ഓടിയല്ലോ ഉഹദിന്റെ അവസാന ഘട്ടത്തിൽ സുഹാബികൾ ഓടി ഉഹദിനെ പറ്റി പറയുമ്പോ നമ്മൾ സുഹാബത്തിനെ പറ്റി മോശമായി വിചാരിക്കരുത് ഒരു ഉഹദെ സംഭവിച്ചിട്ടുള്ളൂ ഇസ്ലാമിൽ രണ്ട് ഉഹദ് ഉണ്ടായിട്ടില്ല ഒരൊറ്റ ഉഹദ് സുഹാബത്ത് പാഠം പഠിച്ചു സുഹാബത്ത് പാഠം പഠിച്ചു ആ ജബലറുമാത്തിൽ താഴെ ഇറങ്ങി വരല്ലേ എന്ന് പറഞ്ഞത് കേൾക്കാതെ അവർ ഇറങ്ങി വന്നു യുദ്ധം പരാജയത്തിലായി പക്ഷേ ഉഹദ് ഒന്നേ സംഭവിച്ചുള്ളൂ സുഹാബത്തതിൽ നിന്ന് പാഠം പഠിച്ചവരാണ് അവർ ഓടിക്കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോഴാണ് അറുപത് കഴിഞ്ഞ സുഫൈ അറുതി അള്ളാവന ഓടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന സുഹാബിയുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് ഒരു കുന്തം ഇങ്ങ് വാങ്ങിച്ച് പിടിച്ചു വലിച്ചു വാങ്ങിച്ചിട്ടാണ് അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂലിനെ യുദ്ധക്കളത്തിൽ നിർത്തിയിട്ട് നിങ്ങൾ ഓടുകയാണോ എന്ന് ചോദിച്ച് അറുപത് കഴിഞ്ഞ ഉമ്മയാണ് നബിയുടെ അമ്മായിയാണ് സുഫിയ റതി അള്ളാഹുന്ന യുദ്ധക്കളത്തിലേക്ക് പാഞ്ഞെടുത്ത് വന്നില്ലേ ശത്രുക്കളെ വക വരുത്താൻ അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂൽ ഇത് കാണുന്നുണ്ട് സൊല്ലാഹു അലൈ വസ്ല്ലം നബിതങ്ങൾ സുഫിയ ബീവിയുടെ പ്രിയപ്പെട്ട മോന് ജുബൈർ റതി അള്ളാഹു നബിനോട് പറഞ്ഞു ജുബൈറേ ഉമ്മയോട് പറയണം ഇങ്ങോട്ട് മുന്നോട്ട് പോണ്ട എന്ന് പറയണം കാരണം കുറച്ച് പുറത്ത് ഹംസ് റതി അള്ളാഹുന്റെ കിടക്കുന്നുണ്ട് ഹംസ് റതി അള്ളാഹുവിന്റെ വയറവർ കുത്തിക്കീറിയിട്ടുണ്ട് ഹംസ് റതി അള്ളാഹുവിന്റെ മൂക്കവർ മുറിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഹംസ് റതി അള്ളാഹുവിന്റെ ചെവി അവർ അരിഞ്ഞെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഹംസ് റതി അള്ളാഹുവിന്റെ മുഖത്തെ മാംസം അവർ അരിഞ്ഞെടുത്തിട്ടുണ്ട് അത്രയും വികൃതമാക്കിയാണ് ഹംസ് റതി അള്ളാഹുവിനോട് അവർ പക തീർത്തത് എന്നിട്ടും അവർക്കൊക്കെ അള്ളാഹു ഹിദായത്ത് കൊടുത്തു വഹിഷിക്ക് അള്ളാഹു ഹിദായത്ത് കൊടുത്തു ഹിന്ദ് റതി അള്ളാഹു അൻഹയാണ് അവർക്കൊക്കെ അള്ളാഹു ഹിദായത്ത് കൊടുത്തു മിനെ വലിയ അത്ഭുതമല്ലേ വലിയ അത്ഭുതമല്ലേ ഹംസ് റതി അള്ളാഹുന് കിടക്കുന്ന ആ കാഴ്ച ചോരബന്ധമുള്ള അങ്ങേയറ്റം ബഹുമാനമുള്ള സ്വന്തം സഹോദരനോട് അങ്ങേയറ്റത്ത ആദരവുള്ള സുഫിയ റതി അള്ളാഹുന് എങ്ങാനും കാണാനിടയായാൽ അവർക്ക് വത് സഹിക്കാൻ കഴിയില്ല ജുബൈറെ അതുകൊണ്ട് ഉമ്മയോട് തിരിച്ചു പോവാൻ വേണ്ടി പറയണം ജുബൈർ റതി അള്ളാഹുന് പറഞ്ഞു ഉമ്മാ 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 ഇനി മുന്നോട്ട് പോവല്ലി നിങ്ങളോട് ലഭി ഞങ്ങൾ തിരിഞ്ഞു പോകാൻ പറയുന്നുണ്ട് മോനെ പോ ജുബൈറയല ഉമ്മലക് ഞാൻ ഉമ്മയല്ല സുബൈറെ ഞാൻ അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂലിനെ സംരക്ഷിക്കാൻ പോരുന്നു ഉമ്മാ അള്ളാന്റെ റസൂല് പറഞ്ഞു നിങ്ങളോട് തിരിഞ്ഞു പോകണമെന്ന് റസൂല് പറഞ്ഞോ എന്നാ ഞാൻ പോരുകയാണ് 
ഓരോ ചോദിച്ചു മോനെ എന്തേ എന്റെ റസൂൽ എന്നെ തിരിച്ചയക്കാൻ കാരണം പറഞ്ഞു ഉമ്മാ ഹംസ എന്നവരെ കിടക്കുന്നുണ്ട് അവിടെ അത് ഉമ്മാക്ക് കണ്ട് സഹിക്കാൻ കഴിയില്ല ാഹുവിന്റെ റസൂലെ നിങ്ങൾ എന്തിനാണ് വിഷമിക്കുന്നത് എനിക്കറിയാമല്ലോ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരൻ ഹംസയെ അവരെ കൊന്നിട്ടുണ്ടെന്നും വയർ കീറിയിട്ടുണ്ടെന്നും എന്റെ ഹംസയുടെ എന്റെ സഹോദരന്റെ ശരീരം അവർ കഷ്ണം കഷ്ണമായി നുറുക്കിയിട്ടുണ്ടെന്നും എനിക്കറിയാം നബിയെ അത് പേടിച്ചുകൊണ്ടാണോ എന്നെ അങ്ങ് തള്ളിവിടുന്നത് അങ്ങ് തടഞ്ഞു വെക്കുന്നത് ഇന്നഹുവിന് വേണ്ടിയല്ലേ നബിയെ എന്റെ സഹോദരൻ മരിച്ചത് ാഹുവിന് വേണ്ടിയല്ലേ ഞാനത് സഹിക്കാൻ റെഡിയാണ് നബിയെ ഇത് പറഞ്ഞപ്പോഴാണ് ഉമ്മയെ വിട്ടോളു ചുബേറെ ഉമ്മ പൊയ്ക്കോട്ടെ എന്ന് പറഞ്ഞത് അത്രയും ധീരമായി ആണുങ്ങൾ ആണുങ്ങൾ യുദ്ധക്കളം ഓടി രക്ഷപ്പെടാൻ നോക്കുന്ന നേരത്ത് ധീരമായി ഓടി വന്ന് യുദ്ധക്കളത്തിലേക്ക് സമരഭൂമിയിലേക്ക് ഇറങ്ങി വന്ന ഉമ്മയാണ് നബിയുടെ അമ്മായിയായ അറുപത് കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ള മഹദി സഫിയ ബിൻ അബ്ദുൽ മുത്തലിബ് ഇങ്ങനെയാണ് പെണ്ണുങ്ങളെങ്കിൽ ഇങ്ങനെയാണ് പെണ്ണുങ്ങളെങ്കിൽ ഈ പെണ്ണുങ്ങൾ ആണുങ്ങളെക്കാളും ഉത്തമരായവരല്ലയോ ഇങ്ങനെയാണ് പെണ്ണുങ്ങളെങ്കിൽ ഹിലാലെന്ന ബാലചന്ദ്രൻ അത് ആണായിട്ടാണ് അറബിയിൽ പ്രയോഗിക്കുക മാസ്കുലിനാണ് സൂര്യൻ എത്ര കത്തി ജ്വലിക്കുന്ന പ്രഭയുള്ളതാണ് പക്ഷേ ഭാഷയിൽ അത് സ്ത്രീലിംഗമായിട്ടാണ് ഉപയോഗിക്കുക ഫെമിനിനായിട്ടാണ് ഉപയോഗിക്കുക അതുകൊണ്ടൊക്കെ എന്ത് കുഴപ്പമുണ്ട് എന്ന് കവി ചോദിക്കുന്നു പെണ്ണുങ്ങൾ നമ്മളി പറഞ്ഞത് പോലെയാണെങ്കിൽ ആണുങ്ങളെ കവച്ചു വെക്കുമല്ലോ ഈ പെണ്ണുങ്ങൾ എന്നാണ് പറഞ്ഞത് സുഫിയ അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂൽ സ്നബിതങ്ങളും സുഹാബികളും ഹന്തക്ക യുദ്ധം നടക്കുമ്പോ ഹസാനുബിനെ കോട്ടക്കുള്ളിലാണ് നബിതങ്ങൾ പെണ്ണുങ്ങളെയും കുഞ്ഞുങ്ങളെയും താമസിക്കുന്നത് ുദ്ധം നടക്കുന്നു മദീനയുടെ ഒരു മുഖത്ത് കിടങ്ങു കുടിച്ചിരിക്കുന്നു മദീനയിലെ പെൺമക്കളും പെണ്ണുങ്ങളും കുട്ടികളുമെല്ലാം ഹസാന പ്രസാബിത്രുദിയാഹുവെന്ന നബിതങ്ങളുടെ കവിയുടെ ഹബീബായ നബിതങ്ങളുടെ സുഹാബിയുടെ അവരുടെ ഒരു കോട്ടയുണ്ട് അതിന്റെ അകത്താണ് അതിനകത്തേക്ക് ഒരു ജൂതൻ കടന്നു വന്നു അവിടെ നിബിതങ്ങൾ നിബിതങ്ങൾ പെണ്ണുങ്ങളെ ആണുങ്ങളെ സംരക്ഷിക്കാനില്ലാതെ ഒറ്റക്ക് നിർത്തിയതാണോ ആണുങ്ങൾ ഇല്ലെങ്കിൽ അവിടെ ഒരു യുദ്ധം അഴിച്ചുവിട്ട് ആ പെണ്ണുങ്ങളെയും കുഞ്ഞുങ്ങളെയും കൊല്ലാൻ വേണ്ടി ഒരു ജൂതൻ തക്കമ്പാർ തകത്തേക്ക് കയറി അത് കണ്ടു സുഫിയർ നീളമുള്ള ഒരു വടിയാണ് എടുത്തത് ആ വടി കൊണ്ട് കഴുത്തിനും തലക്കും കുത്തിയാണ് ആ ജൂതനെ കൊലപ്പെടുത്തിയത് സുഫിയ റുതിയാഹുൻഹ എന്തുമാ അത് മാത്രമല്ല അവൻ മരിച്ചെന്ന് ഉറത്ത ഉറപ്പായപ്പോ ആ ജൂതന്റെ തല യുദ്ധം നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന നേരമാണത് മുസ്ലിമീങ്ങളെ അകത്ത് നിന്ന് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യേണ്ട മുസ്ലിം ായി കരാറ് ബന്ധമുള്ള ജൂതന്മാരാണ് വഞ്ചിക്കാൻ വേണ്ടി അകത്ത് കയറിയത് ആ ജൂതന്റെ തലയെടുത്തിട്ട് കൊട്ട കോട്ടക്കൊത്തളത്തിന്റെ മീതു നിന്ന് താഴേക്ക് എറിഞ്ഞ് ഉരുട്ടി കൊടുത്തു സുഫിയ റുതിയാഹുൻഹ ഇത് കണ്ടപ്പോഴാണ് ജൂതന്മാർ പറഞ്ഞത് ലഹദ് അലിംന അന്ന മുഹമ്മദൻ ലയ്യത്തുറുക്കൻ നിസ അബിദിയുദ്ബിദൂനി ഹുമാത് ആണുങ്ങളെ നിർത്താതെ മുഹമ്മദ് നബി പെണ്ണുങ്ങളെ ഒറ്റയ്ക്ക് ഇവിടെ നിർത്തില്ല എന്ന് ഞങ്ങൾ കറിയുമായിരുന്നു എന്ന് അവരെ പറഞ്ഞത് സത്യത്തിൽ അവിടെ ആണുങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല സുഫിയ റുതിയാഹുൻ ാണ് ഇസ്ലാമിക ചരിത്രത്തിൽ ആദ്യമായൊരു മുഷരിക്കിനെ അങ്ങനെ വധിച്ചു കളഞ്ഞത് ആദ്യത്തെ സംഭവമാണത് സുഫിയ റുദി അള്ളാഹുൻഹ അത്രയും തന്റെ ഇടമുള്ള നബിയുടെ അമ്മായി ആയിരുന്നു സുഫിയ ബിൻസു അബ്ദുൽ മുത്തലിബ് റുദി അള്ളാഹു മഹദിമാർ ആത്മധൈര്യം പകരേണ്ടവർ മക്കൾക്ക് മാതൃകയാവേണ്ടവർ ധൈര്യം സംഭരിക്കേണ്ടവർ അള്ളാഹുവിന് വേണ്ടി ഊർജ്ജസ്വലതയോടുകൂടെ പ്രവർത്തിക്കേണ്ടവർ അസ്മാഹുനഹയാണ് രണ്ടാമത്തേത് പ്രിയപ്പെട്ട മോളാണ് സഹോദരിമാരാണ് പക്ഷെ ആയിഷ ബീവിയുടെ ഉമ്മ വേറെയാണ് അസ്മാ ബീവിയുടെ ഉമ്മ വേറെയാണ് രണ്ട് രണ്ട് ഉമ്മമാർക്കാണ് അബൂബക്ര സുദ്ദീഖ് എന്നവരുടെ പ്രിയപ്പെട്ട മോളാണ് എന്താ ചെയ്തെന്നറിയോ എന്താ ചെയ്തത് 
മഹദ് റബി അള്ളാഹുനയല്ലയോ അള്ളാഹുവിന്റെ ഹബീബ് ഹിജറ പോകുമ്പോ മദീനയിലേക്ക് കടന്നു പോകുമ്പോൾ ഗാറ സൗറിൽ താമസിച്ചപ്പോ മൂന്ന് ദിവസം അള്ളാഹുവിന്റെ ഹബീബിന് വേണ്ടി ഭക്ഷണം കൊണ്ടുകൊടുത്തത് മഹദ് റബി അള്ളാഹുനയല്ലേ സൗറ് ഗുഹ കിടക്കുന്ന നമുക്കറിയാം മക്കയിൽ പോയവർ കണ്ടിട്ടുണ്ടായിരിക്കും റംബ്രക്ക് പോയവർ എത്രയാണ് ആ മലയുടെ ഹൈറ്റ് ആ മലയുടെ ഹൈറ്റിലേക്ക് ഒരു ദിവസം മിനിമം രണ്ട് തവണ മൂന്ന് ദിവസം അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂലിന് ഭക്ഷണം കൊണ്ടുകൊടുത്ത ഹബീബിന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട കൂട്ടുകാരന്റെ മോളാണ് രണ്ട് ബെൽറ്റിന്റെ ഉടമയാണെന്നാ പറയാ നിബിതങ്ങളുടെ ഭക്ഷണം കൊണ്ടുപോകുമ്പോ ഭക്ഷണം മലമുകളിൽ കൊണ്ടുപോകണം സാമാർക്ക് ചെലവിനൊടുക്കാൻ വല്ല കൂട്ടുകാർക്കും പറ്റോ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഇരുപത്തഞ്ച് റുപ്പയാണേ കൊടുക്ക നമ്മൾ ഭക്ഷണം കൊടുക്കൂല അങ്ങനെ പറയുന്ന വീട്ടുകാരുണ്ട് അല്ലെ അള്ളാഹുഞ്ച റസൂലിന്റെ ഭക്ഷണമാണ് എത്തിച്ചു കൊടുക്കുന്നത് മലയുടെ മുകളിലേക്ക് മലമുകളിലേക്ക് മുച്ചാലിമീങ്ങളായ ആളുകൾക്ക് ഭക്ഷണം കൊടുക്കാൻ പറ്റുമോ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഞങ്ങൾ കൊണ്ട് ആവില്ല സൗകര്യമില്ല എന്ന് പറഞ്ഞ് അതെല്ലാം തട്ടിക്കളയുന്ന ആളുകളും നോർക്കണേ നിങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് കഴിഞ്ഞു പോയ അസ്മാഹുന്ന മൂന്ന് നേരമാണ് മല കയറിയത് എങ്ങനത്തെ മലയാണത് നമ്മുടെ ഊരകം മല പോലെയാണോ അത് നമ്മുടെ തൊട്ടടുത്ത് കാണുന്ന കുന്നുകളെ പോലെയാണോ അത് ഏറ്റവും കടുത്ത ചൂടിൽ പാറ പഴുത്തിരിക്കുന്ന നേരത്ത് ഒരു മരത്തിന്റെ തണല് പോലും ഇല്ലാത്ത അത്യധികം ഉയരമുള്ള മലകളിലേക്ക് ഒരു പാവം പെണ്ണാണ് ഒറ്റക്ക് കടന്നു പോകുന്നത് ആ പോകുന്ന പോക്ക് ആരെങ്കിലും ഒരു ശത്രു കണ്ടാൽ അസ്മാ ബീവിക്ക് പിന്നെ ജീവനില്ല നിബിതങ്ങളുടെ തല കൊണ്ടുവരുന്നവർക്ക് നൂറൊട്ടകം പ്രഖ്യാപിച്ച സമയത്താണ് അസ്മാ ഹൃദയ അള്ളാഹുനെ റിസ്ക് ചെയ്യുന്നത് എന്റെ ഉമ്മമാരെ സഹോദരിമാരെ ദീനിന് വേണ്ടി എന്തെങ്കിലും ഒരു സഹായം ചെയ്യാൻ പറയുമ്പോഴേക്കും ഞങ്ങളെ കൊണ്ട് ആവില്ല എന്ന് പറയല്ലേ അസ്മാ ഹൃദയ അള്ളാഹന്ന അന്ന് ഭക്ഷണം കൊണ്ടുപോകുമ്പോ കെട്ടിവെക്കാൻ കയറ് കിട്ടുന്നില്ല അപ്പോഴാണ് അരപ്പട്ടയായി ധരിച്ച ഒരു തോലിന്റെ ബെൽറ്റ് ഉണ്ട് ആ ബെൽറ്റ് രണ്ട് ചീന്തായി ചീന്തിയെടുക്കുകയും ഒരു കഷ്ണം കൊണ്ട് ഭക്ഷണം കിട്ടുകയും ഒരു കഷ്ണം കൊണ്ട് ബെൽറ്റായി ഉപയോഗിക്കുകയും ചെയ്ത് ആ ഭക്ഷണം കൊണ്ട് അള്ളാഹുവിന്റെ ഹബീബിന് വേണ്ടി ഗുഹയിലേക്ക് നടന്നു പോയതിനെ സംബന്ധിച്ച രണ്ട് ബെൽറ്റിന്റെ ഉടമയാണ് രണ്ട് ബെൽറ്റുകളുടെ ഉടമയാണ് കരാട്ടന്റെ ബെൽറ്റ് അല്ല അരപ്പട്ട ധരിച്ചിരുന്ന വിലപിടിപ്പുള്ള ബെൽറ്റ് ഭക്ഷണം കെട്ടിവെക്കാൻ കയർ കിട്ടാതെ വന്നപ്പോ മുറിച്ചെടുത്തതാണ് രണ്ട് കഷ്ണമായി അസ്മാബീബിയുടെ ചരിത്രം അവിടെ അവസാനിക്കുന്നില്ല അസ്മാബീബിയുടെ പ്രിയപ്പെട്ട മോനാണ് എന്നവർ കല്യാണം കഴിച്ചു സുബൈർ എന്നവർക്ക് ജനിച്ച മോന് അസ്മാ ബീവിയിൽ ജനിച്ച മോനാണ് അബ്ദുല്ലാഹിബിന് സുബൈർ റതി അള്ളാവന്നു അന്ന് അസ്മാ ബീവിക്ക് തൊണ്ണൂറ്റി അഞ്ച് വയസ്സായിരിക്കുന്നു തൊണ്ണൂറ്റി അഞ്ച് വയസ്സ് കഴിഞ്ഞു അസ്മാ ബീവിയുടെ കണ്ണുകൾ കാണാതെയായി തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് ആ സമയത്ത് വലിയൊരു ട്രാജഡി നടന്നു ഒരു വലിയ ദുരന്തം മക്കയിലൊരു യുദ്ധം നടന്നു മക്കയിലൊരു യുദ്ധം നടന്നു മറ്റൊന്നുമല്ല മുസ്ലിമീങ്ങളുടെ ഒരു ഭരണാധികാരിയും അക്രമിയുമായിരുന്ന ഹജ്ജാജുബിന് യൂസുഫ് എന്ന് പറയുന്ന അക്രമിയായ ഭരണാധികാരി അദ്ദേഹം മഹാനായ അബ്ദുല്ലാഹിന് സുബൈർ എന്നവരെ മക്കയിൽ തടങ്കലിലാക്കുകയുണ്ടായി പ്രിയപ്പെട്ട ഉമ്മയോട് സുബൈർ റബി അള്ളാഹുനഹുവിന്റെ മോൻ അബ്ദുല്ലാഹുബിന് സുബൈർ എന്ന ഈ സുഹാബി ഉമ്മയോട് വന്ന് പറഞ്ഞു ഉമ്മാ അസ്മാ ബിബിയോട് പറഞ്ഞു ഉമ്മാ ജനങ്ങൾ എന്താണ് ഉമ്മാ എന്നെ കൊണ്ട് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ജനങ്ങൾ എന്നെ കൊല്ലാൻ വരുന്നു ഉമ്മ അള്ളാഹുഞ്ച റസൂലിന്റെ മക്കയിലാണ് ആ നടക്കുന്നത് ഒക്കെ കേൾക്കുമ്പോൾ വലിയ വേദനയുണ്ട് നമുക്ക് ഈ ചരിത്രം പറയുമ്പോൾ ഇസ്ലാമിക ചരിത്രത്തിന്റെ അത്ഭുതം അങ്ങനെയാണ് ചില വലിയ ദുരന്തങ്ങൾ വരുമ്പോൾ റബ്ബേ ഇതിന് ശേഷം ഇനി ഒരു മോചനമില്ല എന്ന് തോന്നും പക്ഷേ കലങ്ങി തെളിയും വീണ്ടും ഒരു അപകടം വരുന്നു കലങ്ങി തെളിയും വീണ്ടും ഒരു അപകടം കലങ്ങി തെളിയും അങ്ങനെയാണ് ചരിത്രത്തെ അള്ളാഹു കൊണ്ടുപോകുന്നത് അബ്ദുല്ലാഹുബിന് സുബൈർ എന്നവർ പറഞ്ഞു ഉമ്മാ ഉമ്മാ അവരെന്നെ കൊല്ലുമോ എന്നെന്ന് എനിക്ക് പേടിയുണ്ട് മോനെ അബ്ദുല്ലാഹുബിന് സുബൈറെ നിന്റെ കയ്യിൽ സത്യമുണ്ടെങ്കിൽ മോനെ നീ എന്തിനാണ് പേടിക്കേണ്ടത് ഇതൊരു നീണ്ട ചരിത്രമാണ് ചുരുക്കി പറയാൻ അസ്മാ ബീവി ആരായിരുന്നുവെന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ ഈ ഒരൊറ്റ ഉപദേശം മതി നാം മോനോട് പറഞ്ഞ ഉപദേശം ഇതാണ് മോനെ നിന്റെ കയ്യിൽ സത്യമുണ്ടെങ്കിൽ ധീരമായി പോരാട് മോനെ നീ രക്തസാക്ഷിയായി മരിക്ക് ഉമ്മ നിന്നെ യാത്ര അയക്കുകയാണ് ഇനി ഞാനും നീയും കണ്ടുമുട്ടില്ലെങ്കിൽ ഇതെന്റെ യാത്ര എപ്പാണ് മോനെ പരിശുദ്ധമായ കാബാലയത്തിന്റെ അരികത്ത് നിന്നാണ് അസ്മാ ബിബിയെ കെട്ടിപ്പിട
ആട് അറുക്കപ്പെട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ ആ ആടിന്റെ തോല് കിഴിക്കുന്നതും ആടിനെ കഷ്ടം വെക്കുന്നതും ആരെങ്കിലും മൈൻഡ് ചെയ്യാറുണ്ടോ അള്ളാഹ്ക്ക് വേണ്ടി മരിക്കുകയാണെങ്കിൽ അബ്ദുല്ലാന്ന് എന്തിന് പേടിക്കണം മോനൻ അരികത്തേക്ക് വാ കണ്ണു കാണാത്ത തൊണ്ണൂറ്റി അഞ്ച് കഴിഞ്ഞ അസ്മാ ബീവി മോനെ ഒന്ന് അവസാനം കെട്ടിപ്പിടിക്കാൻ ഒരുങ്ങുകയാണ് മോനെ നീ ഒന്നരികത്തുവാക് നിന്നെ എനിക്കൊന്ന് മണക്കണം ഒന്ന് ചുംബിക്കണം നിന്റെ വാസന എനിക്കൊന്ന് കിട്ടണം കെട്ടിപ്പിടിച്ചു സ്വന്തം മോനെ യുദ്ധത്തിലേക്ക് പോവുകയാണ് ശുദ്ധ മക്കയിലാണ് അത് നടക്കുന്നത് കെട്ടിപ്പിടിച്ചപ്പോ മോന്റെ നെഞ്ചിലുണ്ട് പടയങ്കിയുണ്ട് ഇരുമ്പിന്റെ വസ്ത്രമുണ്ട് വെടികൊ അന്നത്തെ വാളുകൊണ്ട് വെട്ടുകൊള്ളാതിരിക്കാൻ ധരിക്കുന്ന ആർമർ ഇരുമ്പിന്റെ വസ്ത്രമുണ്ട് മഹാദായബിനി മോനെ എന്താണ് അള്ളാഹ്ക്ക് വേണ്ടി ഷഹീദാകാൻ പോകുന്നവർ പടയങ്കി ധരിച്ചുകൊണ്ട് പോകുന്നവരല്ല മോനെ നിനക്ക് മരിക്കാൻ പേടിയുണ്ടോ മോനെ സ്മാബിബി ചോദിക്കാൻ എന്താ മോനെ നിന്റെ നെഞ്ചത്ത് നീ ധരിച്ചത് ഉമ്മാ അതെന്റെ അതെന്റെ പടയങ്കിയാൻ അഴിച്ചു വെക്ക് മോനെ നിന്റെ പടയങ്കി എന്തിനാ നീ പടയങ്കി ധരിക്കുന്നത് ധീരമായി പോരാട് മോനെ പടയങ്കിക്ക് പകരം നാലഞ്ച് പൈജാമ നാലഞ്ച് പാൻസ് പോലെയുള്ള വസ്ത്രം നീ ധരിക്ക് എങ്ങാനും നീ വധിക്കപ്പെടുകയും ഷഹീദാവുകയും നിന്റെ അവറത്ത് കാണാൻ അവസരമില്ലാതിരിക്കുകയും ചെയ്യണമെങ്കിൽ നിന്റെ കാൽഭാഗം ശരിക്കും മറക്ക് അങ്ങനെ നീ കട്ടിയിൽ വസ്ത്രം ധരിക്ക് നിനക്ക് പടയങ്കി വേണ്ട ഇരുമ്പിന്റെ വസ്ത്രം വേണ്ട രാത്രിയിൽ നിന്ന് നിസ്കരിച്ചതും കരഞ്ഞതും നിന്റെ കുർആാൻ ഓതിയതും ഞാൻ നിന്നെ ബോധിപ്പിക്കുന്നതും പുരാനെ എന്റെ മോൻ അബ്ദുല്ലാഹിബിന് സുബൈർ നിനക്ക് വേണ്ടി ചൂടുള്ള മക്കയിൽ നിനക്ക് വേണ്ടി സുന്നത്ത് നോമ്പെടുത്തത് ഞാൻ ഓർക്കുന്നു റബ്ബേ എന്റെ മോൻ അബ്ദുല്ലാഹിബിന് സുബൈർ പാതിരാവിൽ ഉറങ്ങാതെ എഴുന്നേറ്റ് നിസ്കരിച്ച നിസ്കാരങ്ങൾ അള്ളാഹുവേ ഞാൻ നിനക്ക് വേണ്ടി സമർപ്പിക്കുന്നു തമ്പുരാനെ എന്റെ മോന് നിനക്ക് തന്നു റബ്ബേ എന്റെ മോനെ എനിക്ക് സ്വർഗത്തിൽ വേണം അവന് നീ രക്തസാക്ഷിത്വം കൊടുക്കേണമേ ഹെറമിലാണ് ദ്വാ ചെയ്തത് മഹദ് അസ്മാ ഉബിൻ അബീബക്കർ ശുദ്ധീകരിക്കുന്നവരുടെ മോള് തൊണ്ണൂറ്റി അഞ്ച് വയസ്സ് കഴിഞ്ഞതിന്റെ ശേഷം കണ്ണുപോലും വ്യക്തമായി കാണാത്ത പ്രായം അങ്ങനെയാണ് പോകുന്നത് പോകുന്ന വഴിക്കൊക്കെ ബഹുമാനപ്പെട്ടവർ പറഞ്ഞു ഉമ്മാതിരിക്കല്ലേ ഉമ്മ എനിക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കാതിരിക്കരുത് ഉമ്മ പ്രാർത്ഥിക്കണേ ഉമ്മ പ്രാർത്ഥിക്കണേ ചെറുപ്പക്കാര് മനസ്സിലാക്കുക ചെറുപ്പക്കാരികൾ കുട്ടികൾ മനസ്സിലാക്കുക ഉമ്മമാരുടെയും ഉപ്പമാരുടെയും അള്ളാഹു തട്ടിമാറ്റാത്ത ദുയാണ് അവരിൽ നിന്ന് നല്ല പ്രാർത്ഥനയാണ് നമുക്ക് ലഭിക്കേണ്ടത് അവരോട് നല്ല നിലക്കാണ് നമ്മൾ പെരുമാറേണ്ടത് ആ പ്രാർത്ഥന കിട്ടലാണ് ലോകത്തെ ഏറ്റവും വലിയ സൗഭാഗ്യം അള്ളാഹു നമ്മുടെ മക്കൾക്ക് മാതാപിതാക്കളുടെ പൊരുത്ത പൊരുത്തവും അവരുടെ സ്നേഹവും ലഭിക്കുന്ന മക്കളാക്കി അള്ളാഹു വരെ മാറ്റിത്തരട്ടെ വളർന്ന് വലുതായി സ്വന്തമായി നടക്കാനും ഓടാനും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യാനും പ്രായമാകുമ്പോഴേക്കും തോന്നിയതുപോലെ കണ്ടവരുടെ കൂടെ ഓടിയും ഓടിച്ചിട്ടും ഇറങ്ങി ഓടിച്ചിട്ടും അല്ലാതെയും ഒക്കെ വഴിവിട്ട് ജീവിക്കുന്ന മക്കളായി നമ്മുടെ മക്കൾ മാറിയെങ്കിൽ എന്താ നമുക്ക് പറയാനുള്ളത് അസ്മാ ബീവി സ്വന്തം മോനെ പറ്റി അള്ളാഹുവിനോട് പറഞ്ഞ വാക്കെന്താണ് റബ്ബേ എന്റെ മോൻ പാതിരാവിൽ നിസ്കരിച്ചു റബ്ബേ നിനക്ക് ഞാൻ സമർപ്പിക്കുന്നു തമ്പുരാനെ നമ്മുടെ ഉമ്മമാർക്ക് അത് പറയാൻ കഴിയോ റബ്ബേ എന്റെ മോൻ പാതിരാവുകളിൽ ഓപാലത്തിൽ കൂട്ടുകാരോടൊപ്പം ക്ലബിൽ പോയിരുന്നിട്ട് കള്ളുകുടിച്ച് നടന്ന രാവുകൾ എന്ന് നമ്മുടെ ഉമ്മമാർക്ക് പറയേണ്ടി വരില്ലേ സ്വന്തം ഉമ്മമാർക്ക് മക്കളുടെ നന്മകൾ പറയാനൊക്കുമോ അള്ളാഹുവേ എന്റെ മോൻ പകലിൽ ചൂടുള്ള പകലുകളിൽ നിനക്ക് വേണ്ടി ചെയ്ത സുന്നത്ത് നോമ്പുകളെ നിനക്ക് ഞാൻ സമർപ്പിക്കുന്നു നമ്മുടെ മക്കളെ പറ്റി ഉമ്മമാർക്ക് അത് പറയാൻ കഴിയോ നമ്മുടെ മക്കളെ പറ്റി അവരുടെ നന്മകൾ ഉമ്മമാർക്ക് എത്ര പറയാനുണ്ട് ചെറുപ്പക്കാരാകുമ്പോ യുവാക്കളാകുമ്പോ നന്മകൾ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടോ ആ പ്രിയപ്പെട്ട മോനെ അള്ളാഹുവിന് സമർപ്പിച്ചു എന്ന് മാത്രമല്ല ഹജാജബിന് യൂസുഫിന്റെ സൈന്യം ബഹുമാനപ്പെട്ടവരെ വധിച്ചു കളഞ്ഞതിന്റെ ശേഷം രണ്ടാഴ്ചയോളം കുരിശിൽ തറക്കുകയാണ് ഉണ്ടായത് മക്കയുടെ വഴിയിൽ ഒരു മരം കുരിശാക്കി വെച്ച് അതിൽ കൈകളും കാലും കെട്ടിവെച്ച് പക്ഷികൾ തിന്നുന്ന രീതിയിൽ മഹാനായ അബ്ദുല്ലാഹിബിനെ കുരിശിൽ തറച്ച പോലെയാണ് അവർ കെട്ടിവെച്ചത് ശത്രുത കൊണ്ട് അധികാരത്തിന്റെ പേരിൽ അന്നത്തെ പൊളിറ്റിക്സിന്റെ വിഷയമായിരുന്നു അത് അതിന്റെ പേരിൽ അക്കോലത്തിൽ ആ വിഷയത്തിൽ അത്രയും ദാരുണമായി മഹാനായ സുഹാബിയെ ഒന്ന് മറവ് ചെയ്യാൻ പോലും കഴിയാതെ കഫംപുടയിൽ പൊതിഞ്ഞ് ഒന്ന് മറവ് ചെയ
താഴെ ഇറക്കാൻ പറ്റാതെ നിർത്തിയപ്പോഴാ അസ്മ റുതി അള്ളാവ് എന്നെ പറഞ്ഞത് മോനെ മോനെ നിന്റെ മുമ്പിൽ ഒരു പ്രവാചകൻ കഴിഞ്ഞു പോയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു മഹാനായിയുടെ പ്രിയപ്പെട്ട മകൻ യഹിയാനബി ഇംഗ്ലീഷുകാരൻ ജോൺ എന്ന് വിളിക്കുന്ന യഹിയാനബി അലിഹി സലാം മഹാന മഹാനായ അബ്ദുല്ലാഹുബിന് ചുപേറുന്നവർ ഇങ്ങനെ കുരിശിൽ കിടക്കുമ്പോ മഹാനായ അബ്ദുല്ലാഹുബിൻ ഉമർ ഉമർ തങ്ങളുടെ മോൻ അന്ന് ജീവിച്ചിരിപ്പുണ്ട് അബ്ദുല്ലാഹുബിൻ ഉമർ അലി അള്ളാഹുന് വന്നുകൊണ്ട് പറഞ്ഞു അള്ളാഹുവിനെ സൂക്ഷിച്ചോളു ഒസ്മാ ബിബി വിഷമിക്കല്ലിൻ വിഷമിക്കല്ലിൻ ഞാൻ എന്തിന് ക്ഷമിക്കാതിരിക്കണം അബ്ദുല്ലാഹിമിനുമറെ ഞാൻ കേട്ടിട്ടുണ്ടല്ലോ ജഹരിയാ നബിയുടെ മകൻ യഹിയാ നബി അലഹി ഇസ്ലാമിന്റെ പരിശുദ്ധമായ തല അറുത്തു കൊണ്ടുപോയത് അന്നത്തെ രാജാവ് യഹിയാ നബിയുടെ തല അറുത്തു കൊണ്ടുപോയത് ആ രാജാവിന് പ്രേമുണ്ടായിരുന്ന ഒരു വേശ്യാവൃത്തി ചെയ്തിരുന്ന ഒരു പെണ്ണിനെ തൃപ്തിപ്പെടുത്താൻ വേണ്ടി ഒരു പ്രവാചകന്റെ തല അറുത്തു കൊണ്ടുപോയിട്ടില്ലേ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട മോനെ ഞാൻ അള്ളാഹ് സമർപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു അബ്ദുല്ലാഹിബിനുമറെ ഉമ്മാക്ക് വിഷമമില്ല ഉമ്മാക്ക് വിഷമമില്ല ഉമ്മാക്ക് വിഷമമില്ല ധീനമായ മക്കളെ വാർത്തവിട്ട ഉമ്മയാണ് നമ്മുടെ മക്കൾക്ക് ഇത്രയും നല്ല മാതൃകകൾ ഉമ്മമാക്ക് ഹബീബിന്റെ മോളാണ് ഫാത്തിമ റതി അള്ളാഹുനഹ ജീവിതത്തിന്റെ എല്ലാ വിഷമങ്ങളും അനുഭവിച്ച പെണ്ണാണ് അവരെ ഹബീബിന്റെ കൂടെ ജീവിച്ച് അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂലിന്റെ എല്ലാ വിഷമതകളിലും കൂടെ നിന്നവർ സൂക്കുതിൽ മജാസിൽ അള്ളാഹുവിന്റെ ഹബീബ് തങ്ങൾ ഒരു രാവിലെ മുതൽ വൈകുന്നേരം വരെ പറയൂ ജനങ്ങളെ നിങ്ങൾക്ക് വിജയമുണ്ട് നിങ്ങൾ വിജയിക്കും ലാഹയില്ലെന്നതിൽ വിശ്വസിക്കൂ എന്ന് ആ അങ്ങാടിയിൽ പറഞ്ഞു നടന്നപ്പോ ഓരോരുത്തരും വന്ന് അടിക്കുകയും ഹബീബിനെ പ്രഹരിക്കുകയും ചെയ്തപ്പോ നബിയുടെ തലയിലേക്ക് തണുത്ത വെള്ളം കൊണ്ടുവന്ന് ഒഴിച്ചു കൊടുത്ത മോള് ഫാത്തിമറുദിയല്ലാഹുവൻഹയായിരുന്നു ഫാത്തിമ റതി അള്ളാഹുനഹ നബിക്ക് അത്രക്ക് ഇഷ്ടമാവാൻ കാരണം അതാണ് അവരുടെ ഇഷ്ടത്തിമാരൊക്കെ നേരത്തെ കല്യാണം കഴിഞ്ഞു പോയവരാണ് എന്നാൽ ഹബീബിന്റെ കഷ്ടപ്പാട് കണ്ടു വളർന്ന മോള് ഫാത്തിമ റതി അള്ളാഹുനഹയാണ് കല്യാണം കഴിഞ്ഞതിന്റെ ശേഷം എന്തായിരുന്നു സ്ഥിതി എത്ര ഭംഗിയുള്ള മോളായിരുന്നു ഫാത്തിമ റതി അള്ളാഹുനഹ ആയിഷ ബീവി പറയുന്നുണ്ട് ഹബീബിന്റെ വഫാത്തിന് ശേഷം ഫാത്തിമ നടന്നു വരുമ്പോൾ റതി അള്ളാഹുനഹ ഹബീബ് നടന്നു വരുന്ന പോലെ ഫാത്തിമ ബീവിയുടെ ചിരി അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂലിന്റെ പുഞ്ചിരി പോലെ മനോഹരമായിരുന്നു ഫാത്തിമ ബീവിയുടെ തൊലി നിറം അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂലിന്റെ ഏതുപോലെയായിരുന്നു അതിസുന്ദരിയായിരുന്ന എന്നാൽ ഈ മാനികമായ ഏറ്റവും വലിയ മഹത്വത്തിലേക്ക് ഉയർന്നു വന്ന മഹതി റതി അള്ളാഹുവൻഹ വീട്ടുവേല ചെയ്തിരുന്ന മഹതിയാണ് മഹതി റതി അള്ളാഹുവിന്റെ വീട്ടുവേല ചെയ്ത് പൊടി പുരണ്ടിട്ടുണ്ട് അടുപ്പിൽ ഊതിയിട്ട് ഫാത്തിമ റതി അള്ളാഹുനഹയുടെ മുഖം കറുത്തു പോയിട്ടുണ്ട് ഹദീസിൽ കാണാൻ കഴിയും അലീതങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ വെള്ളം കൊണ്ടുവരുന്ന പാത്രം ചുമന്നിട്ട് ഫാത്യം ഇവിടെ തോളിൽ കല വീണിട്ടുണ്ട് മഹദി റതി അള്ളാഹുനൊക്കെ തഴമ്പുണ്ടായിട്ടുണ്ട് ആർക്കാണിത് മുത്തനബിയുടെ മോൾക്ക് സൊല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം പെങ്ങളെ സഹോദരി കല്യാണം കഴിഞ്ഞു പോകുമ്പോഴേക്കും സീരിയലിലും സിനിമയിലും കാണുന്ന പോലെ ഞാൻ കയ്യും കാലും കെട്ടി ഇരിക്കാൻ വന്നവളാണ് ഞാനിവിടെ പണിയെടുക്കാൻ വന്ന നിങ്ങളുടെ വേലക്കാരിയല്ല എന്നും എന്നൊന്നും പറയല്ല മോളെ നിന്റെ മുമ്പ് ഇതൊക്കെ പറയാൻ അധികാരമുണ്ടായിരുന്നൊരു പൊന്നുമോൾ അങ്ങനെ പറഞ്ഞിട്ടില്ല ഫാത്തിമ റതി അള്ളാഹുൻ അധ്വാനിച്ചവരാണ് അവർക്ക് പറഞ്ഞുകൂടെ ഞാൻ മുത്തുനബിയുടെ മോളല്ലേ എന്നെ പറ്റിയല്ലേ നബിതങ്ങൾ എന്റെ കരളിന്റെ കഷ്ടമാണെന്ന് പറഞ്ഞത് എന്താ ആ പ്രിയപ്പെട്ട മോള് അടുപ്പിൽ ഊതിയിട്ട് മുഖത്ത് വെണ്ണീർ വന്ന് പുക വന്ന് മുഖത്തിന്റെ ശോഭ പോലും മങ്ങിപ്പോയിരുന്നു ഭർത്താവിന്റെ കൂടെ ജീവിച്ചിട്ട് ഫാത്തിമ റതി അള്ളാഹു ചാലാൻഹ വെള്ളം കൊണ്ടുവന്ന് ചുമന്നിട്ട് ചുമലിൽ തഴമ്പ് വീണിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അതിനിടയിലാണ് രണ്ട് മക്കളെ വളർത്തിക്കൊണ്ടുവന്നത് അൽ ഹസനു അൽ ഹുസൈൻ അള്ളാഹുനഹുമാ ഈ കഷ്ടപ്പാടിന്റെ ഇടയിൽ കൈകളിൽ ആസുകല്ല് ഗ്രൈൻഡറിന്റെ കല്ല് ഉരസിയിട്ട് കൈകളിൽ മുഴുവനും മുറിവായിരുന്നു ഫാത്തിമ റതി അള്ളാഹുനഹക്ക് ആ കഷ്ടപ്പാടിനിടയിലാണ് സ്വർഗീയ യുവാക്കളുടെ നേതാക്കന്മാരായ രണ്ട് ബാലന്മാര് മഹതം 
മഹാന്മാരായ രണ്ട് സുഹാബിമാരെ ഹബീബിന്റെ പേരക്കിടാങ്ങളെ ഉമ്മത്തിന് സമ്മാനിച്ചത് ഫാത്തിമറതി അള്ളാഹുന കഷ്ടപ്പാടിനിടയിലാണ് വിഷമങ്ങൾ സഹിച്ചുകൊണ്ടാണ് അൽ ഹസൻ ഹുസൈൻ സ്വർഗീയ യുവാക്കളുടെ നേതാവ് നിന്റെ മോളാം ഫാത്തിമ നിന്റെ രണ്ട് മക്കളാണ് എന്ന് മഹാനായ അഷ്റഫുൽ ഹൽഖ് റസൂൽഹു അലി വസല്ലം ഏറ്റവും നല്ല തർബീത്ത് ചെയ്ത ഉമ്മയാണ് ഫാത്തിമ റതി അള്ളാഹു നമ്മുടെ പെണ്ണുങ്ങൾക്ക് മാതൃക അവരല്ലയോ അവരല്ലയോ മാതൃക വഫാത്താകാൻ കിടക്കുമ്പോ ഫാത്തിമ റതി അള്ളാഹു വഫാത്താകുന്നത് വയസ്സ് ഇരുപതോ ഇരുപത്തി ഒന്നോ ആയപ്പോഴാണ് ഇരുപതോ ഇരുപത്തി ഒന്നോ വയസ്സ് ആത്രയും ചെറുപ്പത്തിൽ ഒഫാത്തായ മോളാണ് ഫാത്തിമ റതി അള്ളാഹു ആയിഷ ബിവിയെക്കാളും രണ്ട് വയസ്സ് കൂടുതലാണ് ഫാത്തിമ റതി അള്ളാഹുനക്ക് ആയിഷ ബിവിയെക്കാളും രണ്ട് വയസ്സ് കൂടുതലായിരുന്നു ഹബീബായ നബി ഞങ്ങൾ വഫാച്ചായി ആറു മാസം കൊണ്ടല്ലേ അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂലിന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട മോള് വഫാത്താകുന്നത് ഫാത്തിമ റതി അള്ളാഹു വാപ്പ മരിച്ചു പോയതിന്റെ ശേഷം ചിരിച്ചിരുന്നില്ല ഫാത്തിമ റതി അള്ളാഹു മരിക്കാനായപ്പോ വല്ലാത്ത വിഷമം വന്നു ഉപ്പയെ കാണണമെന്ന് കൊതി തോന്നി തുടങ്ങി ആറു മാസമാണ് ഹൈബിന്റെ വഫാത്തിന് ശേഷം ഭൂമി ലോകത്ത് ജീവിച്ചത് മരിക്കുമ്പോ ഇരുപത്തൊന്ന് വയസ്സ് അതൊക്കെ ഒരു മരിക്കാനുള്ള പ്രായമായിട്ടുണ്ടോ കല്യാണ പ്രായമല്ലേ ആയിട്ടുള്ളൂ ഫാത്തിമ റതി അള്ളാഹു വഫാത്താകാൻ പോകുമ്പോൾ തൊട്ടരികത്ത് നിൽക്കുകയായിരുന്ന ഫാത്തിമ റതി അള്ളാഹു അരികത്ത് നിൽക്കുന്ന ചോദിച്ചു ഭാര്യയായിരുന്നു ോട് ചോദിക്കുന്നു ഇത് ശ്രദ്ധിക്കുന്നവരുടെ മോൾ അസ്മാ ബിബി അല്ല ഉമൈസ് എന്നവരുടെ മകൾ അസ്മാ ഹൃദി അള്ളാഹു അസ്മാ ഉബിൻ ചോമൈസ് എന്താ ചോദ്യം എന്നറിയോ ഫാഷനുകൾ മതിയാവാതെ ടെക്സൈൽസുകളിൽ കയറിയിട്ട് ഏറ്റവും മുന്തിയത് ഏറ്റവും നല്ല മോഡല് രണ്ടും മൂന്നും നാലും മണിക്കൂറുകൾ ഒരു ടെക്സൈൽസ് തന്നെ കയറിയിട്ട് മറിച്ചും തിരിച്ചും മറിച്ചും എടുത്തും മടക്കിയും വെച്ച് മതിവരാതെ തൊട്ടടുത്ത ഷോപ്പിൽ പോയി വീണ്ടും കയറി മതിവരാതെ വീണ്ടും കയറി ഇറങ്ങി ഇവിടെ നിന്ന് പിന്നെ അങ്ങ് കോഴിക്കോട്ടേക്ക് വണ്ടി വിളിച്ചു പോയി അവിടെ നിന്നും ഫാഷൻ മതിയാവാതെ അങ്ങ് തലശ്ശേരിയിൽ പോയിട്ട് ചുരിദാർ കൊണ്ടുവരുന്ന പെണ്ണെ മോഡലുകൾ എത്രയാണ് നമുക്ക് എത്രയാ നമുക്ക് മോഡലിനെ സംബന്ധിച്ചുള്ള ഭ്രമം ഏത് വസ്ത്രമാണ് വേണ്ടതെന്നറിയില്ല ഒരു ഷോപ്പുകാരന്റെ മുഴുവൻ ഡ്രസ്സുകളും മുഴുവൻ അങ്ങ് താഴേക്ക് ഇട്ടു കൊടുത്താലും ഇതൊന്നും എനിക്ക് ഫാഷൻ പിടിച്ചില്ല എന്ന് പറയുന്ന പെങ്ങളെ ഒന്ന് ഓർത്തു നോക്കണേ ഫാത്തിമ റതി അള്ളാഹു എന്നെ പറയാൻ പോകുന്ന വാക്ക് എനിക്ക് വല്ലാത്ത സങ്കടം തോന്നുന്നു എന്താണ് സങ്കടം ഒന്നുമല്ല അസ്മാ ഞാൻ ഈ അസുഖത്തിൽ മരിക്കുകയാണെങ്കിൽ എന്റെ ഉപ്പ മരി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടല്ലോ ഉപ്പ മരിക്കുമ്പോ ഞാനാണ് ഉപ്പയുടെ കൂടെ ആദ്യം വരാൻ പോകുന്നത് എനിക്ക് ഈ രോഗത്തിൽ അള്ളാഹു മരണം നൽകുകയാണെങ്കിൽ ഈ അസുഖത്തിൽ ഞാൻ മരിക്കുകയാണെങ്കിൽ എന്റെ മയ്യത്ത് കൊണ്ടുപോകുന്ന മയ്യത്ത് കട്ടില് ഒരു പലകയല്ലയോ ഒരു പലകയിലല്ലയോ കൊണ്ടുപോകുന്നത് ആ പലകയിൽ എന്നെ കടത്തി കൊണ്ടുപോകുമ്പോൾ സ്വഹാബികളായ ആണുങ്ങൾ എന്റെ ശരീരം പൊതിഞ്ഞു നിൽക്കുന്നത് കാണുമ്പോ എന്റെ ശരീരത്തിന്റെ വണ്ണവും നീളവും അവർ കാണുകയില്ലയോ അസ്മാ അത് പുരുഷന്മാർ കാണുകയില്ലയോ അസ്മാ അത് ഓർത്തുകൊണ്ട് എനിക്ക് വല്ലാത്ത പേടി വരുന്നു മരിക്കാൻ പേടി തോന്നുന്നു എന്താ പേടി മയ്യത്ത് കട്ടിൽ കൊണ്ടുപോകുമ്പോ മയ്യത്ത് കഫൻ ചെയ്ത് കൊണ്ടുപോകുമ്പോ ആ കഫൻ ചെയ്ത ശരീരം മയ്യത്തിന്റെ മയ്യത്ത് കൊണ്ടുപോകുമ്പോൾ സൈഡിൽ പലകകളോ മറയോ ഇല്ലാതെ കേവലം ഒരു പലകയുടെ മുകളിൽ മാത്രം കിടത്തിയാണെന്ന് ജനാസ കൊണ്ട് പോയിരുന്നത് എനിക്ക് മടിയാവുന്നു അസ്മ ഞാനൊരു പെണ്ണല്ലേ ചെറുപ്പക്കാരിയല്ലേ എന്റെ ശരീരത്തിന്റെ നീളവും എന്റെ ശരീരത്തിന്റെ വണ്ണവും അന്യ പുരുഷന്മാർ നോക്കിക്കാണില്ലയോ അസ്മ ഇത് പറഞ്ഞ മോളാണ് ഹബീബിന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട മോൾ ഇരുപത്തൊന്ന് വയസ്സിൽ വഫാത്താകുന്ന മഹദി റതി അള്ളാഹു എന്നെ പറഞ്ഞപ്പോഴാണ് അസ്മാ ബീവി പറഞ്ഞത് എന്റെ പെങ്ങളെ സഹോദരി ഒന്ന് ഓർക്കണേ പറയുന്നത് കല്യാണത്തിന് പോകുന്ന വസ്ത്രത്തെ കുറിച്ചല്ല അങ്ങാടിയിലൂടെ നടക്കുമ്പോ ആളുകൾ കാണുമോ അല്ലേ ഇതല്ല വിഷയം മരിച്ചു പോകുമ്പോ ജനാസ കൊണ്ടുപോകുമ്പോ എന്റെ ജനാസയെ നോക്കി പുരുഷന്മാർ ഒരു പെണ്ണിന്റെ ശരീരം കാണുന്ന അവസ്ഥ വരികയില്ലയോ അസ്മാ ബി പറഞ്ഞു ഫാത്തിമ എനിക്കൊരു അഭിപ്രായമുണ്ട് ഞാൻ എത്യോപ്യയിലേക്ക് ഹിജറ പോയവരാണ് 
എനിക്ക് എത്യോപ്യയിൽ പരിചയമുണ്ട് അവിടുത്തെ അവിടുത്തെ ആളുകൾ ജനാജ കൊണ്ടുപോകുമ്പോൾ സൈഡിൽ പലകകൾ കൊണ്ട് മറച്ചു വെച്ച തലഭാഗത്തും കാൽഭാഗത്തും മറവുള്ള ഒരു പെട്ടി പോലെ എന്നാൽ മേൽഭാഗം മറക്കാതെ ഉള്ള ഇന്ന് നമ്മൾ കൊണ്ടുപോകുന്ന മയ്യത്തെ കട്ടിലാണ് ഈ പറയുന്നത് അങ്ങനത്തെ കട്ടിലിലാണ് അവർ ജനാജ കൊണ്ടുപോകുന്നത് നിങ്ങൾ അങ്ങനെ കൊണ്ടുപോയാൽ എങ്ങനെ ഇരിക്കും ഇഷ്ടമാകുമോ ഒന്ന് കാണിച്ച തരു വസുമാ എന്താ നിങ്ങൾ ഈ പറഞ്ഞത് ഏതാനും ഈ തപ്പനയുടെ പലകകൾ കൊണ്ടുവന്നു മയ്യത്തെ കട്ടിൽ ഉണ്ടാക്കുന്ന പോലെ സൈഡിലും കാൽഭാഗത്തും തലഭാഗത്തും ചെറിയ പീസുകൾ വെച്ച് വലിയ പീസുകൾ സൈഡിൽ വെച്ച് ഒരു പെട്ടി പോലെ ആക്കിയിരുന്നു ഫാത്തിമ ഇങ്ങനെ നിങ്ങളെ കടത്തിക്കൊണ്ടുപോകുമ്പോൾ നിങ്ങളുടെ ശരീരഭാഗം ആരും കാണില്ല അത് മതിയോ തൃപ്തിയായോ റൊതീറ്റു എനിക്ക് തൃപ്തിയായി എന്ന് പറഞ്ഞ് ഫത്തബസമത് ഉപ്പയുടെ വഫാത്തിന് ശേഷം ഫാത്തിമ റതി അള്ളാഹുന്ന ആദ്യവും അവസാനവുമായി ചരിച്ചത് ഞാൻ പോകുന്ന വാഹനം എന്നെ കൊണ്ടുപോകുന്ന മയ്യത്ത് കട്ടിൽ സൈഡിൽ മറവുകൾ ഉള്ളതാണല്ലോ എന്നറിഞ്ഞപ്പോഴാണ് ഇസ്ലാമിക ലോകത്ത് ആദ്യമായി സൈഡിൽ തടയുള്ള മറവുള്ള മയ്യത്ത് കട്ടിലിൽ ആദ്യമായി പള്ളിക്കാട്ടിലേക്ക് യാത്ര പോയത് ഹബീബിന്റെ പൊന്നുമോളാണ് അതുകൊണ്ട് ഈ മാതൃക നമ്മുടെ മക്കൾ കൊച്ചു പ്രായത്തിൽ പഠിച്ച് അവരെ നല്ല ഉമ്മമാരായി അച്ചടക്കമുള്ളവരായി പുരുഷന്മാരുടെ അറ്റൻഷൻ സ്വീകരിക്കാൻ തുനിഞ്ഞു നടക്കുന്നവരല്ലാതെ പുരുഷന്മാർ ആകർഷിക്കണമെന്ന ലക്ഷ്യമില്ലാതെ പുരുഷന്മാരുടെ മുമ്പിൽ അവര് സൗന്ദര്യങ്ങളാണ് എന്ന് വരുത്തി തീർക്കാൻ വേണ്ടി നടക്കുന്നവരല്ലാതെ അള്ളാഹുന് ഭയപ്പെട്ട് അച്ചടക്കത്തോടെ ജീവിക്കുന്ന നല്ല മക്കളാണ് ഈ സമൂഹത്തിന് ഏറ്റവും വലിയ സംഭാവനകൾ നൽകിയത് അവരാണ് ഈ സമൂഹത്തിന് ഉപകാരികളായ തലമുറകളെ കൈമാറി വന്നത് അതുകൊണ്ട് ഉമ്മമാർ നന്നാവണം ഉമ്മമാരിൽ ദീനി ബോധമുണ്ടാവുകയും അവർ അള്ളാഹുവിനെ ഭയപ്പെടുന്നവരാവുകയും സ്വന്തം മക്കളെ പെൺമക്കളെ ആൺമക്കളെ ഒക്കെ അച്ചടക്കത്തിൽ വളർത്തുകയും ചെയ്ത് ദീനിന്റെ ചുണക്കുട്ടികളായി കൊണ്ടുവരാൻ കഴിയുന്നത് ഉമ്മമാർക്കാണ് ഇത് ഈ ദീനിൽ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ട വിജയത്തിന്റെ പടിയിലെ അവസാനവും പ്രധാനവുമായ ഒരു തത്വമാണ് അള്ളാഹു നമ്മുടെ പെൺമക്കൾക്ക് ഏറ്റവും നല്ല ഇൽമും തക്വയും ഈമാനും ഹയാവും അള്ളാഹു നൽകി അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ ചർച്ച അവസാനിപ്പിക്കുകയാണ് അള്ളാഹു സുഹാനഹു വാല നമ്മൾ പറഞ്ഞതും കേട്ടതും അള്ളാഹു സ്വീകരിക്കട്ടെ ജീവിതത്തിലേക്ക് ഇതൊക്കെ പകർത്താൻ അള്ളാഹു തോഫീക്ക് തരട്ടെ ഒരുപാട് ജീവിതത്തിന്റെ വിജയത്തിന് കാരണമാകുന്ന ഒരു പിടി നന്മകളുടെ ഹെഡ് ലൈൻസുകളാണ് നമ്മളോട് ചർച്ച ചെയ്തത് അള്ളാഹുവെ ഞങ്ങൾ പറഞ്ഞതും കേട്ടതും നീ സ്വീകരിക്കണേ തമ്പുരാനെ ഈ സദസ്സിലേക്ക് വളരെ നേരത്തെ വന്നിരുന്നത് നീ സ്വീകരിക്കണേ റൊബ്ബെ ഇവിടെ ചൂടെടുത്തിരുന്നത് നീ കബൂലാക്കണേ റൊബ്ബെ അള്ളാഹുവെ കൊച്ചു